আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ তাদের আমরা কিছুতেই ক্ষমা করব না এই বিষয়টা আপনারা সবাই ভালো করে শুনে নেন যে কোন একজন মানুষের নিরাপত্তা যদি আপনি বিঘ্নিত করেন আমরা যারা মুক্ত চিন্তার পক্ষে কথা বলি আমরা সবাই মিলে আপনাকে কখনো ক্ষমা করব না আপনাদের কোনো দিন ক্ষমা করব না অনলাইনে আমরা যতদিন আছি যতদিন বাংলাদেশে মুক্ত চিন্তা চলবে ততদিন আপনারা ক্ষমা পাবেন না এটা আমি আপনাদেরকে সাবধান করে দিতে চাই বারবার যে আপনাদের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি যদি থেকে থাকে যে আমাদের ইনফরমেশন জঙ্গি গোষ্ঠীর কাছে আপনারা পাস করেন তাহলে আমরা কখনোই ক্ষমা করব না এবং যারা আপনাদের পক্ষে সমর্থন দিবে যারা আপনাদের সাপোর্টে দাঁড়াবে তাদেরকে আমরা ক্ষমা করব না এই বিষয়টা আপনাদেরকে আমি সরাসরি সাবধান করে দিচ্ছি আপনারা বলতে পারেন যে আসিফ মহিউদ্দিন আমাকে ছেড়ে দিচ্ছে বা আপনা আপনাকে আমি হুমকি থামকি দিচ্ছি এগুলো আপনি বলতেই পারেন কিন্তু এটা সত্য কথা যে আমরা ক্ষমা করব না আমরা এর শেষ দেখে ছাড়বো যদি কোনো ব্যক্তির কোনো ইনফরমেশন আপনারা পাস করেন মৌলবাদী সংগঠনের কাছে তার জীবনের নিরাপত্তা আপনারা বিঘ্নিত করেন যে কেউ যে কেউ যদি আপনি আপনি যেই হন ইভেন আমি যদি কখনো করি এই ধরনের কাজ আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে আপনারা কোনো দিন আমাকে ক্ষমা করবেন না সারাটা জীবন আমাকে মানে মানে আমার আমি যেন আর কখনো অনলাইনে না আসতে পারি বা আমি যেন কখনো কোনো দিন মানে মুক্ত চিন্তার কথা ভেগ না ধরতে পারি যদি আমি কখনো করে থাকি এরকম তাহলে এই ধরনের ঘটনাকে আপনারা কোনো দিন ক্ষমা করবেন না কিন্তু এই ঘটনাটাই ঘটেছে সম্প্রতি সম্প্রতি সময় এই ঘটনাটাই ঘটেছে যে আমাদের ভেতর ঢুকে ধীরে ধীরে কিছু উগ্র মৌলবাদী গোষ্ঠী আমাদের ভেতর খুব কৌশলে ঢুকে প্রবেশ করে আমাদের ইনফরমেশন নিয়ে আমাদের ইনফরমেশন দিনের পর দিন কালেক্ট করে তারা আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের মতো জঙ্গি গোষ্ঠীর কাছে এবং বা অনলাইনে যারা মুমিন আছে মুমিন বাহিনীর কাছে জনে জনে প্রেরণ করেছে এই জিনিসটাই আমি আপনাদের সামনে আজকে তুলে ধরবো আপনাদেরকে পরে আমি যারা আমাদের মুক্ত চিন্তার পক্ষে আছেন তাদেরকে আমি পরে যুক্ত করব শুরুতে আমি আপনাদেরকে একটা ভিডিও দেখাচ্ছি ভিডিওটা আপনারা একটু মন দিয়ে দেখবেন আচ্ছা আপনাদেরকে আমি শোনাচ্ছি ভিডিওটা আমি আপনাদেরকে জোরে বাজিয়ে শোনাচ্ছি আপনারা যদি শুনতে পান ভিডিওটার কথাগুলো আপনারা যদি শুনতে পান তাহলে আপনারা একটু নিচে লিখবেন কমেন্টে লিখবেন যে আপনারা শুনতে পাচ্ছেন মানে তারা বলতে চাচ্ছে যে আমি আমি লাইভে এসে কানে ধরে মাটিতে থুতু ফেলে সেটা চাটবো না হলে এই ব্যক্তি কি করবে এই ব্যক্তি আমাদের ইনফরমেশন সেটা আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের থেকে উপরে যারা আছে তাদের কাছে পাস করবে আমাদের ইনফরমেশন মানে হচ্ছে আমার আমাকে কিন্তু তারা কিছু করতে পারবে না আমার আমি কিন্তু জার্মানিতে থাকি আমাকে কিন্তু কিছু করতে পারবে না কিন্তু করতে পারবে তাদের যারা বাংলাদেশে আছে আমি কিন্তু জার্মানিতে খুবই সেফ খুবই নিরাপদ কিন্তু আমাদের যারা বন্ধু আছে বাংলাদেশে তাদের প্রত্যেকের ছবি প্রত্যেকের ঠিকানা এগুলো সংগ্রহ করে দিনের পর দিন ধরে সংগ্রহ করে তারা আমাদেরকে এখন হুমকি দিচ্ছে যে এটা না করলে আমি কিন্তু আসিফ মহিউদ্দিন কানে ধরে লাইভে এসে থুতু ফেলে থুতু যদি না চাটে তাহলে সে সেই ইনফরমেশনগুলো বাংলাদেশে যারা আছে আমার কিন্তু কিছু হবে না আপনারা ভাববেন না যে আমি এটার সাথে ইনভলভ এ এ যদি কিছু করেও তাহলে আমার কিচ্ছু হবে না এ যে ক্ষতিটা করবে সেই ক্ষতিটা করবে হচ্ছে বাংলাদেশে বসবাস করে যারা অনলাইনে মুক্ত চিন্তার পক্ষে কথা বলেন লেখালেখি করেন তাদের মহা বিপদ ঘটাবে এই ব্যক্তি আরো শোনেন কি বলছে জীবনের হুমকি একশো বার একশো বার দেবো আমি সে আমার বলে যে কলকাতায় ওই একজন দুইজনের না তিনজনের করেছে যে কলকাতায় এফআইআর করা হয়ে গেছে কলকাতায় এফআইআর করা হয়ে গেছে আমরা ইন্ডিয়াতে এফআইআর করেছি সেটা হচ্ছে একটা ক্রিমিনাল অফেন্স যে কাজটা তারা করছে আমাদের ইনফরমেশন আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের কাছে দিচ্ছে এটা হচ্ছে একটা ক্রিমিনাল অফেন্স এবং এটা একটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ কাউকে যদি খুন করার হুমকি দেওয়া হয় তাহলে কাউকে যদি খুন করার হুমকি দেওয়া হয় অনলাইনে অফলাইনে যে কোনো এটা মোটেও বাক স্বাধীনতা না আপনাদেরকে আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে এই ধরনের হুমকি দেয়া যারা মানে হত্যার হুমকি দেয়া কে অনেকে মনে করে অনেক মুক্ত চিন্তক আজকে মানে 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 কিছু মানে মানে আর কি টিআরপি জীবী যারা টিআরপির জন্য মানে যখন না যখন লোকদের সাথেও অভ্যাস করে সেই সমস্ত লোকজন বলার চেষ্টা করছে যে এটা নাকি বাক স্বাধীনতা কিন্তু কাউকে মৃত্যু হুমকি দেওয়া পৃথিবীর কোনো আইনে পৃথিবীর আবারও বলছে পৃথিবীর কোনো আইনে কাউকে মৃত্যু হুমকি দেওয়া কখনো বাক স্বাধীনতার অংশ হতে পারে না কাউকে জবাই করা কাউকে খুন করার হুমকি দেওয়া এগুলো কখনোই বাক স্বাধীনতার অংশ না 
এবং এইটা হচ্ছে শাস্তিযোগ্য অপরাধ কাউকে অনলাইনে অফলাইনে যে কোনো পন্থায় খুন করার হুমকি দেওয়াটা হচ্ছে শাস্তিযোগ্য অপরাধ এটা পৃথিবীর সমস্ত আইনে এটা আছে আপনারা পৃথিবীর সমস্ত আইন খেটে দেখেন পৃথিবীর সমস্ত আইনে এটা আছে এখন আপনাদেরকে আবার শোনাচ্ছি মানে হচ্ছে পাঁচ দশ লাখ টাকার ক্ষমতা আছে পাঁচ দশ লাখ টাকা দিয়ে খুন করাবার মতো ক্ষমতা বিবেকের আছে এটা কিন্তু সে নিজেই বলল এটা আপনারা শুনলেন মানে আমাদের আইপি অ্যাড্রেস কিন্তু সে সংগ্রহ করেছে দেখেন উনি বললেন এম কে হাসান টাসান সব কয়টা দিয়ে দিব এই ইনফরমেশন গুলা সে কি করবে এম কে হাসান এবং সবগুলো গিয়ে দিয়ে দিবে মানে হচ্ছে গিয়ে সে এক নম্বর কথা হচ্ছে সে খুন করার হুমকি দিচ্ছে দুই নম্বর কথা হচ্ছে যে সে বাংলা ভারত থেকে লোক পাঠিয়ে খুন করাবার কথা বলছে পাঁচ দশ লক্ষ টাকা দিয়ে সুপারি কিলিং যেটাকে বলে যেটাকে বলা হচ্ছে গিয়ে টাকা দিয়ে খুন করানো সেটার হুমকি সরাসরি দিচ্ছে সে এখন আপনাদেরকে আমি আপনারা দেখলেন যে এইটা হচ্ছে গিয়ে মানে তার অবস্থা কি ভয়ঙ্কর অবস্থা এই ভিডিও এই যে এই অডিওগুলা আমাদের অনেক মুক্ত মনার ইনবক্সে পাঠানো হয়েছে এবং এমন কি মুমিনদের ইনবক্সে পাঠানো হয়েছে এই অডিওগুলা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আপনারা নিশ্চয়ই আপনারা শুনেছেন সব কিছুই বাংলাদেশে এবং বিদেশে যারা বসবাস করেন তাদের নাম ঠিকানা যদি এরা পায় এবং এরা যদি এই যে এম কে হাসান বা এই টাইপের যারা মুমিন আছে অনলাইনে তাদের কাছে যদি পৌঁছে দেয় এবং তারা যদি দশ লাখ টাকা পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে খুন করায় এটা কত ভয়ঙ্কর ব্যাপার এটা কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার এটা নিশ্চয়ই আপনারা আপনাদের আর বুঝতে বাকি নাই এখন আপনাদেরকে মানে মানে পরিষ্কার করে জানাচ্ছি যে এইটা হচ্ছে এই গ্রুপ একটা গ্রুপ এবং এই গ্রুপের নেতৃত্বে আছে হচ্ছে গিয়ে সোলারিন আলেকজান্ডার নামক একটা ছেলে এবং তার ডান হাত হিসেবে কাজ করছে ওয়ারেশ মুন্না এবং এই গ্রুপের গুন্ডা হিসেবে কাজ করছে হচ্ছে গিয়ে বিবেক বিশ্বাস কিন্তু এই তিনজন মিলে যা করছে সেগুলোর প্রত্যেকটাই হচ্ছে সোলারিন আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে এবং সোলারিন আলেকজান্ডারের নির্দেশনায় সরাসরি নির্দেশনায় এই জিনিসগুলো আমরা প্রমাণ পেয়েছি যে এই প্রত্যেকটা কাজ হচ্ছে সোলারিনের নির্দেশনায় সোলারিন হচ্ছে এই গ্রুপটার নেতা এখন আমি আপনাদেরকে কয়েকটা জিনিস দেখাচ্ছি কয়েকটা মজার জিনিস দেখাচ্ছি যে এরা কিন্তু বসে নাই এরা কিন্তু মানে এই হুমকিটা দিয়েই বসে নাই এরা সত্যি সত্যি মুমিনদের কাছে আমাদের ইনফরমেশন পৌঁছে দিয়েছে আপনারা চিন্তা করেন কতখানি ভয়ঙ্কর ক্রাইম এটা যে আমাদের ছবি আমাদের ঠিকানা এগুলো সমস্ত কিছু তারা মুমিনদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে আপনারা এখন দেখবেন আপনাদের এখন আমি বাজিয়ে শোনাচ্ছি আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো যেটা সেটা হচ্ছে মুমিনদের একটা লাইভ মুমিনদের একটা লাইভ আপনারা দেখবেন এটা হচ্ছে এই ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে এল এন ইউ কায়সার ওনারা লাইভ করেন ওনারা মুমিন ওনারা মানে মানে আমরা যারা নাস্তিক আছি তাদের বিরুদ্ধে ওনারা লাইভ করেন ওনাদের সম্পর্কে আমার কিছু বলার নাই ওনারা যেহেতু মুসলিম সেহেতু ওনারা নাস্তিকদের বিরুদ্ধে লাইভ করবেনি এটা ওনাদের মানে ধর্মীয় দায়িত্ব তো সেই বিষয়ে আমার কিছু বলার নাই সেই বিষয়ে আমরা ইগনোর করে আমরা শুধু তাদের বক্তব্যটা শুনবো যে তারা এই যে আলোচনাতে কি আলোচনাটা করছে তারা আমি সব ভাইদের উদ্দেশ্যে আবার ক্লিয়ার করছি এটা হচ্ছে আমাদের জন্য একটা সতর্কবাণী এই জন্য আজকে আসা আপনারা সবাই জানেন যে ইসলাম বিদ্বেষী যারা আছে ওদের ভিতরে একটা সমস্যা হচ্ছে ওদের ভিতরে অনেক মানে দলাদলি এবং একজন আরেকজনকে খুব হুমকি দিচ্ছে জীবন নাশের হুমকি দিচ্ছে বিভিন্ন ভাবে তো এখন 
এটা কিন্তু আমাদের সমস্যা না সমস্যাটা হচ্ছে ওদের কারণ ওদের সমস্যা এটা আমরা সবাই জানি ওকে তো ওরা এখন কি করছে ওরা আমাদেরকে ব্যবহার করে ওদের কিছু ছবি মানে যাদেরকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে ইসলাম বিদ্বেষী যাদেরকে জীবন নাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে তারা কি না ইসলাম বিদ্বেষীরা যাদেরকে হুমকি দিচ্ছে হ্যাঁ তাদের ছবি ঠিক না রাইট তাদের ছবি তাদের ছবি আমাদের কাছে মেসেজ করে পাঠাতে হচ্ছে তাদের ছবি পাঠাইতেছে ওরাই স্প্রেড না করে তাদের ছবি আমাদের কাছে পাঠাইতেছে এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি মানে মুসলিমদের কাছে আবার ছবিগুলি পাঠাচ্ছে এটা ইচ্ছাকৃত পাঠাচ্ছে যাতে এই মনে যাতে জিনিস এরকম হয় যে মুসলিমের ছবিটা স্প্রেড করছে আসলে যে ওরা করতেছে ওরা পাথওয়েটা ইউজ করতেছে মিডিয়া ইউজ করতেছে মুসলিমদেরকে দিয়ে আপনারা দেখ শুনলেন আপনারা পুরোটা শুনলেন যে এই মুমিনদের কাছে অলরেডি ছবিগুলো পৌঁছে গেছে আমাদের যারা বাংলাদেশে যারা অনলাইনে অনলাইন অ্যাক্টিভিজমের সাথে জড়িত যারা লাইভ করেন বা যারা লেখালেখি করেন তারা তাদের ছবি তাদের ঠিকানা এগুলো ইতিমধ্যে একটা গোষ্ঠী মুমিনদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে একটু আগে আপনারা শুনেছেন যে বিবেক বিশ্বাস হুঙ্কার দিয়ে বলছিল যে সে এম কে হাসানদের কাছে আমাদের ইনফরমেশন পৌঁছে দিবে আমাদের লোক দিয়ে খুন করাবে ইত্যাদি ইত্যাদি এবং পরের ভিডিওটাতে আমরা জানতে পারলাম যে এই ইনফরমেশনগুলো অলরেডি তাদের কাছে পৌঁছে গেছে এখন তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে বা এই যে এই যে ঠিকানা যে পৌঁছে দিয়েছে এই ঠিকানাটা কে পৌঁছে দিয়েছে এই ঠিকানাটা তাহলে মানে আমরা কিনে কীভাবে নিশ্চিত হব যে এই যে ছবিগুলো যে পাঠাচ্ছে একটা জিনিস আপনারা চিন্তা করেন যে আমি আপনাদেরকে প্রথমে একটা ভিডিও দেখালাম সেই ভিডিওটার ভিতরে বিবেক বিশ্বাস হুঙ্কার দিয়ে বলছে যে সে এম কে হাসানদের কাছে এই ইনফরমেশনগুলো পৌঁছে দিবে যদি আমি কানে ধরে নাকে খত দিয়ে তারপর কি রাস মানে থুতু ফেলে সেই থুতু যদি চেটে না খাই তাহলে সে এই ইনফরমেশনগুলো পৌঁছে দিবে এম কে হাসানদের কাছে এবং আমাদের লোক দিয়ে লোক পাঠিয়ে ভারত থেকে লোক পাঠিয়ে পাঁচ দশ লাখ টাকা খরচ করে আমাদেরকে খুন করাবে এটার হুমকি সে সরাসরি দিল পরের ভিডিওতে আমরা দেখলাম যে মুমিনদের কাছে অলরেডি ছবি এবং তথ্য পৌঁছে গেছে এখন আমি আপনাদেরকে একটা মজার জিনিস দেখাবো যে জিনিসটা মানে খুবই খুবই মানে আপনারা একদম নিশ্চিত হয়ে যাবেন আর কোনো আসলে সন্দেহের অবকাশ থাকবে না আমি দেখাচ্ছি এই এখন আমি যে ছেলেটার নাম যে ছেলেটার তথ্যটা আপনাদেরকে দিব সেই ছেলেটা আমাকে জানিয়েছে যে সেই ছেলেটার নাম পরিচয় প্রকাশ না করতে কিন্তু সে আমাকে কিছু অডিও পাঠিয়েছে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমাদের সামান্য সময় দেখাচ্ছি কিন্তু আমি সেই আমাদের সেই মুক্তচিন্তার সহযাত্রীর কাছে আমি মানে অনুরোধ জানাচ্ছি যে আপনি কিছু মনে করবেন না কারণ আমাদের তথ্য প্রমাণগুলো পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করতেই হবে আর এখন আপনি আমাকে বলেছেন যে আপনি বিপদে পড়তে পারেন আপনাকেও আপনাকেও বিপদের সম্মুখীন হতে হবে এই যে এই এই জিনিসটা প্রকাশ করলে কিন্তু ভাই দেখেন একটা জিনিস আমি বলে নিই আপনাকে আমাদের যে কোনো একজন মানুষের জীবনের নিরাপত্তা যদি হুমকির মুখে পড়ে তাহলে আমরা সবাই সেটার মানে সেটার জন্য দায়ী থাকব এবং আমরা যারা মুক্ত চিন্তার চর্চা করি আমরা সবার কথাই আমাদের বলতে হবে এই কারণে ভাই আমি খুবই দুঃখিত যে আপনার এই অডিওটা আমাকে বাজিয়ে শোনাতে হচ্ছে আপনি যদি আমাকে আপনি আপনি যদি আমাকে দোষী করেন আপনি যদি আমাকে দায়ী করেন তাহলে আমি আপনার কাছে করজোরে ক্ষমা চাচ্ছি কিন্তু কিন্তু আপনার এই অডিওটা আপনাকে বাজিয়ে শোনাতেই হবে আমি দেখাচ্ছি এই যে এই যে যে ছেলেটার অডিওটা আমি আপনাদেরকে বাজিয়ে শোনাবো সেই ছেলেটা হচ্ছে তাদেরই গ্রুপের একজন সদস্য সেই ছেলেটা তাদের এই সমস্ত কর্মকাণ্ড দেখে সেখান থেকে বের হয়ে এসছে তাদের এই সমস্ত ভয়ঙ্কর কর্মকাণ্ড দেখে সেখান থেকে বের হয়ে এসছে আপনারা একটু শুনবেন আপনারা শুনতে পেলেন যে ছবিটা ওখানে সে দিয়েছিল মানে আমাদের অনেকের অনেক মুক্ত মনা মানুষের ছবি অলরেডি তার তার কাছে ছিল এবং ছবিটা ওইখানে দিয়ে সে বিবেক হুমকি দিয়েছিল যে এটা না হলে সে এগুলো প্রকাশ করে দিবে আবার একটু শোনেন আবার শুরু থেকে শোনাচ্ছি
আপনি যা মনে করেন কিন্তু আমার মধ্যে এরকম কিছু ছিল না যে আসলে আমি এখানে মধ্যে কিমিনা লিখতে করব আমার জানা আমি অন্য একটা বিষয় বা আমার নিজের ব্যাপারে জানার জন্য আমি আসলে এগুলো করেছি আর এটা শুধু আপনার অনুরোধে আমি দিলাম আর চিন্তা করলাম যে বিবেক আমায় নিষেধ করেনি বা কেউ নিষেধ করেনি কারণ আমি কমিটমেন্টটাকে খুব রেসপেক্ট করি যদিও বিবেক সোলারিন আপনি আমার কেউ কিছু নন তারপরও চিন্তা করলাম যে যদি বিভিন্ন অফেন্স কিছু হয়ে থাকে সেখানে আমার সহায়তা করাটা জরুরি ভাই আমি প্রথমে আপনাকে কিছু বলতে চাই না এই কারণে কারণ আমার নিজেরও একটা কিউরিসিটি ছিল আমি শেষ পর্যন্ত পৌঁছাবো মানে জানার জন্য আসলে ঘটনাটা কি আমি নিজে অস্পষ্ট ছিলাম তারপরে আপনার কথাটার উপরে আমি চিন্তা করলাম যে কিন্তু এটা জানি ভাই আমি এখন আমি নিজে জানতে গিয়ে আমার সামথিং বোকামি হয়েছে একটা জায়গায় আর সততার পথে সবসময় থাকার চেষ্টা করি ভাইয়া ভুল বুঝবেন আমায় কিন্তু এখন যা মনে করি যে আমি নিজে আসলে গাপায় পড়ে গেছি কিন্তু আমার মনে ওইরকম কিছু ছিল না নিজের নিজের ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয় এবং সত্যতাটা জানা আর কিচ্ছু না ভাইয়া এখন যদি আমার কি করতে হবে এখন এটা বলে দিলে আমার আমার জন্য একটু ভালো হতো আমি আসলে একটু কেমন অন্যরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গেছে আর আপনার সম্পর্কে যতটুকু বলেছে ভাইয়া সেটা হচ্ছে আমার একটু আপনার উপরে অভিমান মানে আপনাকে যে ভালোবাসি আমি সেটা আপনি অবশ্যই জানেন যতখানি কানি দিদি ভাইকে ভালোবাসি সেই জায়গা থেকে সামথিং অভিমান হয়েছিল যে আপনার ওই পোস্টার উপর ডিপেন্ড করে আমার মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল আর ওইদের মুখ থেকে যে কথা শুনি শুনে আমার মধ্যে এরকম একটা ভাবনা তৈরি হয়েছিল কিন্তু একটা বিশ্বাসযোগ্য বা ভিত্তিহীন ভাবনা কিন্তু আমি রাগে এটা বলে ফেলেছিলাম আমি একটা গল্পের মতো তৈরি করে দিয়েছিলাম সবাকে কিন্তু সেটা আমার মানে আমার নিজের প্রতি নিয়ন্ত্রণ হারা হারার কারণে আমি নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলাম দ্যাটস ইট আপনারা শুনলেন যে তাদের এই গ্রুপের একজন সদস্য তিনি ওই গ্রুপটা থেকে বের হয়ে গেছেন এই ধরনের ক্রিমিনাল অফেন্সের কারণে তিনি ওই গ্রুপটা থেকে বের হয়ে ওনার সাথে আপনারা কথা বলে নিতে পারেন ওনার ইয়াটা তো আমি দেখিয়ে দিয়েছি ওনার ক্যাম্পটা খুব সহজেই খুঁজে বের করতে পারবেন উনিকে এবং ওনাকে আপনারা নিজেরাই জিজ্ঞেস করতে পারেন যে উনি উনি নিজেও আশা করি বলবেন উনি নিজেই এখানে আমাকে ইনবক্সে অডিও রেকর্ড পাঠিয়ে বলেছেন এখন এখন আসুন যে আমরা এই যে এই পুরো ঘটনাটা আপনারা শুনলেন যে বিবেক বিশ্বাসী হচ্ছে বিবেক বিশ্বাস সোলারিন আলেকজান্ডার এবং ওয়ারেশ মুন্না এই তিনজন মিলে মিশে যে গ্রুপটা তৈরি করেছে তারা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের ভেতরে ঢুকে আমাদের ইনফরমেশন কালেক্ট করে এখন আমাদেরকে নানা ধরনের ব্ল্যাকমেলিং করছে এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে মুমিনদের এবং এই এই লোকদের সবার চক্ষুশুল হয়ে উঠেছি আমি আসিফ মহিউদ্দিন কারণ হচ্ছে কারণ কি আপনারা নিশ্চয়ই বোঝেন এবং জানেন সেই সেইটা আমি আপনাদের হাতেই ছেড়ে দিচ্ছি যে মুমিনরা মুমিনদের থেকে শুরু করে এবং এই সমস্ত ভণ্ড মুক্ত মনা বা এই ধরনের কথিত মুক্ত মনাদের একমাত্র চক্ষুশুল আমি কেন আসিফ মহিউদ্দিন কেন এই বিষয়টা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন এবং বোঝেন যে কি সেই কারণ তার পেছনে লুকানো কারণটা কি এবং এমন কি অনেক মানে অনেক নতুন নতুন মানে মানে টিআরপি জিবি যারা আছে তাদেরও সবচেয়ে বড় চক্ষুশীল চক্ষুশীল হচ্ছে আমি এই জিনিসগুলোর কারণ কি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন এবং বোঝেন এখন আমি আপনাদেরকে যে জিনিসটা বলবো যে সেটা হচ্ছে যে এই যে এই ঘটনাটা এই ঘটনাটা এই পর্যন্ত কিভাবে আসলো কিভাবে এই ঘটনাটা এই পর্যন্ত পৌঁছালো তো এই ঘটনাটা শুরু হয়েছিল বিবেক বিশ্বাসের একটা ভিডিও থেকে হ্যাঁ বিবেক বিশ্বাস হঠাৎ করে একদিন একটা ভিডিও প্রকাশ করলো সে তার আগেও ঘটনা ঘটেছিল সেগুলো নিয়ে আমি আসছি সেগুলো নিয়ে আমি কথা বলবো বিবেক বিশ্বাস একদিন একটা ভিডিও পোস্ট করলো যে আমরা সেই ভিডিওটা দেখে একদম হক চকিয়ে গেলাম যে ব্যাপারটা কি এটা কি হলো এটার কেমন কথা এটা কি হলো আমি আপনাকে সেই আপনি আপনাদেরকে সেই বিবেক বিশ্বাসের সেই লাইভ ভিডিওটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো এখন আপনারা বিবেক বিশ্বাস এই যে শুরু যেখান থেকে এই পুরা ঘটনার শুরু যেখান থেকে সেই জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি এই এই ভিডিওটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন এইখান থেকে আসলে সেই ঘটনা মূল ঘটনাটা শুরু হয়েছিল আপনারা দেখেন এটা হচ্ছে বিবেক বিশ্বাসের লাইভ ভিডিও দেখেন বিবেক বিশ্বাস মুক্ত মনাদের ভেতরে চোর বাবুরা সাবধান এবং দেখেন ভিডিওতে লাইভ ভিডিওতে তিনি চোখের সামনে রেখেছেন দুইটা সিরিঞ্জ যেটা দিয়ে ইঞ্জেকশন দেয় এই সিরিঞ্জটা দিয়ে উনি একটা লাইভ ভিডিও করেছেন লাইভ ভিডিওটা রেকর্ড করা হয়েছে লাইভ ভিডিওটা আপনাদেরকে আমি বাজিয়ে শোনাচ্ছি এসে লাইভে এসে যুক্ত হয়ে সবকিছু বলবে যে মুক্ত মুক্ত চিন্তা ফ্রম এন্ড টক শো পেজটা কিভাবে চুরি হলো তোমাকে দিয়ে কে কে চুরি করিয়েছিল তার ভিতর যারা বড় বড় মুক্ত বনা নিজেকে সিনিয়র মুক্ত মনা বলে সিনিয়র মুক্ত মনা বলে তাদের হাত কতটা ছিল তারা কি কি সারা করেছিল পুরোটা খুলে না বললে আমার যদি মনে হয় যে না এখানে মতো চালাকি করছে তাহলে কিন্তু সব গোপন তত্ত্ব ফাঁস করে দেব কিন্তু ঠিক আছে সিলেশন হয়েছে তোমাদের চোখে হ্যালো সিলেশন হয়েছে সেই হ্যালো সিলেশন দূর করার জন্য এই সুই লাগাবো তোমাদের চোখে যে মদন কুমারকে বলছি সে মদন কু
সেটা গিয়ে একটু জিজ্ঞাসা করুন তো চোরের দলের কাছে তাই সেই চোরের দলের চোখে যে হ্যালুসিনেশন হয়েছে যে পর্দা আছে পর্দা আছে চুরির পর্দা মানে চোরের যে চুরি করা যে একটা পর্দা পড়ে গেছে মানে অবশ করার জন্য অবশ করে সেটাকে তোলার জন্য সেই পর্দাটা সেই চোখে চোখে ছানি পড়েছে সেই ছানিটা তোলার জন্য ইঞ্জেকশন চোর কোথাও পালিয়ে যেতে পারবে না যাওয়ার কোনো রাস্তা নেই কোনো রাস্তা নেই কিঞ্চিৎ পরিমাণ ছাড়বো না কাচের হয় তাহলে তুমি পাথরের ভরা লাগে ঢিল মারতে যাও কি জন্য তোমার কি একবারও মনে ভয় করে না তোমার কি একবারও মনে ভয় করে না যে আমি এ কর্ম করছি এর ফলটা কি হবে মদন কুমার তোমাকে আবারও ওয়ার্নিং দেওয়া হচ্ছে যদি সময় থাকতে না আসো তুমি বিপদে পড়লে আমার কিছু আসে যায় না না এখনই কাউকে যুক্ত করব না একমাত্র মদন কুমারকে ছাড়ার কোনো কাউকে যুক্ত করব না তাও আবার সে নিজে রিকোয়েস্ট পাঠাবে আমি তাকে যুক্ত করতে যাব না সে স্ব ইচ্ছায় রিকোয়েস্ট পাঠাবে প্লাস তাকে বলতে হবে পুরোটা খুলে যে কে করিয়েছিল চুরি কেন হয়েছিল কিভাবে ঘটনাটা শুরু হলো মানুষ আমার কাছে কেন প্রশ্ন করছে যারা চুরি করেছে তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন যে কেন চুরি করেছিল চুরি করা আলাদা মুমিনরা চুরি করলে সেটা আলাদা জিনিস আর নাস্তিকরা চুরি করলে সেটা আলাদা জিনিস নাস্তিকরা চুরি করেছে সেই জন্য আমাদের লেগেছে কেন চুরি করবে তারা মুমিনরা হাজার পেজ চুরি করুক আমরা হাজার কষ্ট করে আবার পেজ তৈরি করব হাজার হাজার পেজ চুরি করবে হাজার হাজার পেজ আমরা বানাবো আমরা কষ্ট করার জন্য দিন রাত এক আপনারা দেখলেন যে এই বিবেক বিশ্বাস বিবেক বিশ্বাস এই যে জায়গাটা থেকে শুরু করেছিল এই এই পুরো কাহিনীর যে জায়গাটা থেকে শুরু সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে এখন আমি বুঝিয়ে বলছি সে কিন্তু সরাসরি হুমকি দিচ্ছিল মদন কুমার নামক আইডিকে আমাদের যারা যিনি একজন বাংলাদেশে বসবাস করেন তাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে যে তুমি যদি এইটা না করো তাহলে তোমাকে খুন করা হবে তাহলে তোমাকে মেরে ফেলা হবে আচ্ছা আপনি আপনারা মানে আমাকে কল করছেন কেন আপনারা আমাকে মানে গ্রুপ কল কেন করছেন আমি তো এটা বুঝতে পারছি না আপনারা কেন গ্রুপ কল করছেন আমাকে এই মুহূর্তে এখন আমি লাইভে আছে এখন আমি লাইভে কথা বলছি আপনারা কেন আমাকে গ্রুপ কলের ভেতরে মানে ইয়া করছেন এটা তো আমি বুঝতে পারছি না আমি একটু লিখে নিই যে আপনার আমাকে গ্রুপ কল দিবেন না আমার এখানে বারবার কল আসতেছে আপনারা কেন এই জিনিসটা বোঝেন না যে আমি এখন লাইভ করছি আমি এখন একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি এখন আমাকে কেন আপনারা গ্রুপ কল দিচ্ছেন এই জিনিসটা আমি বুঝতে পারছি না অদ্ভুত বিষয় আর যে জিনিসটা বলছিলাম যে এরা যে এরা যে হুমকিটা দিল সেই হুমকিটা হচ্ছে মদন কুমার যদি এসে না বলে তাহলে মদন কুমারের আইডেন্টিটি প্রকাশ করে দিবে এবং মদন কুমারের জীবন হুমকির মধ্যে ফেলবে এবং মদনের যদি কিছু হয় তাহলে সে সেই জিনিসের দায় নিবে না তার মানে হচ্ছে কি সে বাচুক কি মরুক সে তাতে তার কিছু যায় আসে না এবং ভিডিওর ভিতরে একটা সুই সিরিঞ্জ সামনে রেখে সিরিঞ্জের আগে সুই সেই সিরিঞ্জ এবং সুই সামনে রেখে সে হুমকি দিচ্ছিল যে এই যে এই যে ঢুকাই দিমু এই সিরিঞ্জটা ঢুকাই দিমু তোর চোখে তো এই যে সে একটা পেজের কথা বলছিল যে পেজটার নাম হচ্ছে মুক্ত চিন্তা মুক্ত চিন্তা ফোরাম এন্ড টক শো তো এই যে এই যে বিবেক বিশ্বাসের এই ভিডিওটা এই যে এই বিষয়টা নিয়ে আমি এখন কথা বলবো যে সেই পেজটা আসলে কি ছিল এবং সেই পেজটার আসলে কি কি ঘটনা ঘটেছিল সেই জিনিসটা আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে না বললে আপনারা হয়তো বুঝতে পারবেন না অনেকে অনেক কিছু মনে করবেন সেই জন্য এই পেজটা সম্পর্কে ক্লিয়ার এবং পরিষ্কার পরিষ্কার কথাগুলো আমি বলে দিচ্ছি এই পেজটা হচ্ছে গিয়ে এই পেজটার নাম ছিল হচ্ছে গিয়ে একটা পেজ আমাদের বানানো হয়েছিল আমাদের পক্ষ থেকে পেজটার নাম ছিল মুক্তমনা ফোরাম এন্ড টক শো পেজটা হচ্ছে জালাল উদ্দিন রুমি মালিক মাওলা এবং সলারিন আলেকজান্ডার এরা তিনজন মিলে একসাথে লাইভ করার জন্য কারণ তাদের প্রত্যেকের আইডি চলে যাচ্ছিল এবং এই তিনজন মিলে আলাপ সালাপ করে সিদ্ধান্ত নিয়ে এই তিনজন মিলে একটা পেজ তৈরি করেছিল সেটার নাম হচ্ছে মুক্তমনা ফোরাম এন্ড টক শো এবং সেখানে তারা অনেকে যুক্ত করছিল এবং আমাকেও তারা একটা রিকোয়েস্ট পাঠায় যে আপনি ভাই আপনি আমাদের এই পেজে এসে এক দুই একটা লাইভ করলে আমাদের পেজটা প্রমোট হয়ে যায় যেহেতু আমার ফলোয়ার সংখ্যা বেশি এবং আমি সবসময় সমমানাদের সাহায্য করি এবং সমমানাদের যদি কোনো মানে প্রমোশনের দরকার হয় তাহলে আমি সেটা প্রমোট করার চেষ্টা করি যথাসাধ্য চেষ্টা করি আপনারা নিশ্চয়ই এই জিনিসটা জানেন যে সমমানা যে কেউ হোক তারা যদি আমাকে বলেন যে আমাদের একটু মানে ইয়া লাগবে তাহলে আমি অবশ্যই তাদেরকে চেষ্টা করি তো আমাকে যখন বলা হলো যে আমরা কয়েকজন মিলে একটা পেজ বানিয়েছি এই যে জালাল উদ্দিন রুমি মালিক মাওলা এবং সোলাইন আলেকজান্ডার এই তিনজনকে আমি শুনেছি এদের কথাবার্তা আমার কাছে মোটামুটি ভালোই লেগেছে আমি বলেছি হ্যাঁ ভাই আমি আপনাদের সাথে আছি আমি আপনার আপনাদের পেজটাকে আমি প্রমোশন করে দিচ্ছি আমি আমার বন্ধুদেরকে আমার ফ্রেন্ড লিস্টে এবং ফলোয়ার লিস্টে যারা যারা আছে সবাইকে আমি অনুরোধ জানাবো এই পেজটাতে যুক্ত হওয়ার জন্য আমি পেজটা কয়েকবার শেয়ার দিই পেজটা দিয়ে কয়েকবার লাইভ লাইভে যাই 
শুধু তাই না জালালউদ্দিন রুমি ভাই নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে এই পেজটা প্রমোট করেছিল আপনারা জিনিসটা জানেন যে ফেসবুকের একটা পেজকে প্রমোট করা যায় টাকা দিতে হয় সেটার জন্য খুব বেশি যে টাকা তা না হয়তো 1 200 ডলার এরকম দিতে হয় 1 200 ডলার দিলে কিছু মানে ফলোয়ার বাড়ে সেটা এবং জালালউদ্দিন রুমি ভাই নিজের পকেটের পয়সা দিয়ে সেই পেজটাকে প্রমোট করাচ্ছিল তারপরে আমরাও দেখলাম যে হ্যাঁ আমরা সবাই যেহেতু একসাথে আছি ওনাদের আইডি যেহেতু চলে যাচ্ছে সেহেতু তো কিছু করার নাই এখন আমাদের একটা পেজ দিয়ে করতে হবে আর যে আমার কিন্তু আইডি হারানোর ভয় নাই কারণ আমার আইডিটা হচ্ছে ব্লু টিক ভেরিফাইড আইডি সেটা হারানোর আমার ভয় নাই আমি শুধুমাত্র তাদেরকে সাহায্য করার জন্য আমি সেই পেজের সাথে গিয়েছিলাম কারণ আমার ভাই আমার এক একটা লাইভে পাঁচশো এই যে এখন পাঁচশো মানুষ দেখছে কন্টিনিউয়াসলি দেখছে আমার একটা কোনো একটা নতুন পেজে গিয়ে লাইভ করার কোনো প্রয়োজনও নাই আমার মানে যেই পেজে হচ্ছে কি পাঁচশো সাতশো মেম্বার আমার ফলোয়ারের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় এক লক্ষ নতুন একটা পেজ যেই পেজের মেম্বার সংখ্যা হচ্ছে পাঁচশো বা সাতশো এই সমস্ত পেজে গিয়ে আমার মানে কামড়া কামড়ি করার কোনো অর্থ নাই এটা হচ্ছে পাগলও বিশ্বাস করবে না যার ফলোয়ার হচ্ছে গিয়ে এক লক্ষ সে একটা পাঁচশো সাতশো ফ্যানের পেজ নিয়ে মারামারি মারামারিতে নামবে এটা পাগলও বিশ্বাস করবে না তারা আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগটা আরোপ করছে যে আমি নাকি আমরা নাকি তাদের পেজ চুরি করেছি এখন আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি যে মানে আমি ব্যাপারটাই আসলে হাস্যকর যে ব্যাপারটা খুবই হাস্যকর যে আচ্ছা সৌরভ চক্রবর্তী লিখেছেন একশো ডলার মানে সাত হাজার টাকা ভাই এটা সামান্য ভাই রুমি ভাই উনি যিনি বিদেশে থাকেন ওনার কাছে এই টাকাটা খুব একটা বড় টাকা না এটা উনি খুব সহজেই খরচ করতে পারেন একটা পেজ টেজের জন্য ওনার এই সামর্থ্য আছে উনি এবং উনি আমাদের পেজকে প্রমোট করার জন্য আমাদের সাথে কথা বলি সেই এক দুইশো ডলার দিয়ে পেজটাকে প্রমোট করিয়েছিলেন পেজটাকে স্পন্সর করেছিলেন এবং স্পন্সর করলে সবার দান দিকে আপনি আপনারা দেখতে পাবেন একটা স্পন্সর ইয়া যায় তখন সেখানে লাইক একটু বাড়ে খুব যে বেশি বাড়ে তা না খানিকটা বাড়ে তো কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে আমার আমি এটা নিয়ে গর্ব করার জন্য বলছি না আমি মানে ফ্যাক্ট বলছি যে আমার প্রোফাইলে ফলোয়ারের সংখ্যা হচ্ছে এক লক্ষ প্রায় এক লক্ষের হয়তো কিছু কম হয়তো সব পাঁচ এক কম বা তিন তিনশো কম এক লক্ষ হয়ে গেছে আমার এক একটা পেজ আছে যে পেজে অসংখ্য ফলোয়ার আছে অসংখ্য মেম্বার আছে এক একটা গ্রুপের সেখানে আমি মানে চার পাঁচশো লাইকের একটা পেজ আমি চুরি করতে যাব এটা কি এটা কি কোনো পাগলও বিশ্বাস করবে এই ধরনের মানে হাস্যকর মন্তব্য হাস্যকর দাবি উত্থাপন করা হয়েছে আচ্ছা এখন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে সেই যে সেই তাদের যে দাবি তারা বলছে যে আমরা তাদের পেজ চুরি করেছি এই অদ্ভুত এবং মূর্খতা প্রসূত যে দাবিগুলো সেই দাবিগুলার জিনিসটা আমি আপনাদেরকে তুলে ধরছি আপনাদের সামনে আপনারা দেখতে পাবেন নিজেরাই দেখতে পাবেন আচ্ছা সেই পেজটা থেকে সেই পেজটা থেকে হচ্ছে গিয়ে লাগাতার এমন এমন মানে পোস্ট করা হচ্ছিল কন্টিনিউয়াসলি এমন এমন পোস্ট করা হচ্ছিল যে পোস্টগুলো হচ্ছে গিয়ে উদ্ভট সব পোস্ট হুম যেমন ধরেন আপনাদেরকে একটা প্রথম থেকে দেখাচ্ছি প্রথম থেকে দেখাই কই গেল আচ্ছা দেখেন সেই মুক্তচিন্তক ফোরাম অ্যান্ড টক শো পেজ থেকে কি একটা পোস্ট করা হয়েছে যে পোস্টের ভিতরে বলা হচ্ছে যে কিন্তু তারা কিন্তু জানে খ্রিস্টিয়ান ধর্মকে অস্বীকার করায় এবং গডের অস্তিত্বকে অস্বীকার করায় সক্রেটিস সহ হাজার হাজার মানুষকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল আপনারা দেখছেন যে এই যে দেখেন এটা মুক্তচিন্তক ফোরাম অ্যান্ড টক শো পেজের স্ক্রিনশট কিন্তু তারা জানে খ্রিস্টিয়ান ধর্মকে অস্বীকার করায় এবং গডের অস্তিত্বকে অস্বীকার করায় সক্রেটিস সহ হাজার হাজার মানুষকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল আচ্ছা একটা কমন সেন্স আলা মানুষ জানেন যে সক্রেটিসের জন্ম হচ্ছে খ্রিস্টের জন্মের অনেক আগে এটা জানার জন্য মানে আইনস্টাইন হওয়ার দরকার নেই এটা খুব সাধারণ জিনিস যে সক্রেটিসের জন্ম খ্রিস্টান ধর্ম পৃথিবীতে আসার অনেক আগের ব্যাপার মানে এত মানে এত গরু গাথা যদি মুক্ত চিন্তক হয় এরকম গরু গাথারা যদি মুক্ত চিন্তক হয় তাহলে তো মানে খুবই আফসোসের ব্যাপার এবং সক্রেটিসকে মোটেও পুড়িয়ে মারা হয়নি সক্রেটিসকে হেমলক বিষ দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল এই পোস্টার দেওয়া হচ্ছিল সেই পেজ থেকে এবং তর্ক করা হচ্ছিল দেখেন আমি একটা কমেন্ট করেছি সেইখানে আমি লিখেছিলাম ভাই ভালোভাবে না জেনে এসব না লেখাই উত্তম তখন লেখা হয়েছিল যে আসিফ মদিন ধন্যবাদ আপনাকে ওয়ারেশ মুন্না এই জিনিসটা লিখেছে এবং পরবর্তীতে তারা বুঝতে পেরেছে যে বিষ প্রয়োগ করে মানে ইয়াটা বলা উচিত ছিল তাদের পরে তারা কমেন্টে লিখেছে বিষ প্রয়োগের কথা বিষ প্রয়োগ করে সক্রেটিসকে হত্যা করা হয়েছে সক্রেটিসকে কখনোই বিষ প্রয়োগ করে মানে পুড়িয়ে মারা হয় নাই এবং সেই সময় খ্রিস্টান ধর্মই ছিল না সক্রেটিসের জন্ম হচ্ছে খ্রিস্টের খ্রিস্টের জন্মের আগে খুবই হাস্যকর এবং খুবই লেম সব ব্যাপার স্যাপার সেখানে আমাদের আরেকজন মানে সদস্য আছেন আরেকজন মুক্ত মনে আছেন মৌসন্ধ্যা মৌসন্ধ্যা সেখানে লিখেছেন এসব ভুল ফালতে অর্থ প্রদান করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন কেন সক্রেটিসকে পুড়িয়ে মারা হয়নি
তার উত্তরে লেখা হচ্ছে মোশন থা বিষ প্রয়োগের কথা আছে কিনা দেখুন স্ট্যাটাসে হয়তো লেখার বিন্যাসে ভুল হয়েছে ভুল কি কোনো এথিস্ট এর কোনোদিন হয়নি নাকি সব এথিস্ট ভুলের ঊর্ধ্বে ভুল মানুষের হতে পারে কিন্তু মানে একটা ভুল জিনিস না জেনে এইভাবে লেখার অর্থটা কি এইভাবে মানু মানে মুমিনদের কাছে অস্ত্র তুলে দেয়া যে নাস্তিকরা কতখানি মূর্খ এবং অশিক্ষিত হয় সেই অস্ত্রগুলো মুমিনদের হাতে তুলে দেওয়ার দরকারটা কি এখন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে তারা এই পেজ থেকে কি কী পোস্ট করতো সেগুলোর কিছু নমুনা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ওনারা লিখ ওনারা পোস্ট করতো দেখেন মুমিন কর্তৃক মা বোন মেয়ে এবং দাসীদের স্তন স্পর্শ এটা হচ্ছে ওনাদের পোস্টের নমুনা মুমিন কর্তৃক মা বোন মেয়ে এবং দাসীদের স্তন স্পর্শ আরেকটা দেখেন আজকের লাইভ মুক্ত মানে অভিযাত্রিক প্ল্যাটফর্ম এটা যাদের তাদের নতুন পেজ নতুন পেজ থেকে তারা কি কি পোস্ট দিত মুমিনরা তাদের মা বোন মেয়ে সহ সকল মাহারাম নারীদের এবং দাসীদের স্তন দেখতে ও স্পর্শ করতে পারবে শীতে রাতে দেহ মন গরম করতে চাইলে দলে দলে লাইভে যোগদান করে দোজাহানের কামিয়াবি হাসিল করুন সময় সন্ধ্যা সাতটা তিরিশ মিনিট বাংলাদেশ সময় এই হচ্ছে তাদের পোস্টের নমুনা এই হচ্ছে তাদের পোস্টের নমুনা এই সমস্ত পোস্ট তারা ওই পেজটা থেকে পড়তো দেখেন আরেকটা আরেকটা পোস্ট দেখেন পিতা মাতার সাথে যৌনতা সোলারিন আলেকজান্ডার এটা হচ্ছে মুক্ত মানে অভিযাত্রিক প্ল্যাটফর্ম এটা তাদের নতুন পেজ থেকে এই সমস্ত পোস্ট তারা করে বেড়াচ্ছিল এই এই সমস্ত পোস্ট আগের পেজটা থেকে করে বেড়াচ্ছিল আরেকটা পোস্ট দেখেন মুক্ত মানে অভিযাত্রিক প্ল্যাটফর্ম মহান আল্লাহর প্রেরিত একটি মাংস খেয়ে মোহাম্মদের যৌন শক্তি বেড়ে গিয়েছিল আকর্ষণীয় লাইভ মানে আকর্ষণীয় রসালো এই ধরনের মানে যারা ওয়াচ করে বাংলাদেশে যারা হুজুর আছে যারা নোংরা নোংরা ওয়াচ করে সেই সমস্ত লোকদের ভঙ্গিতে দেখেন এই মুক্ত মনা অভিযাত্রিক প্ল্যাটফর্ম থেকে আহলে হাদিস মায়ের সাথে জেনা করা পর্ব এক সোলারিন আলেকজান্ডার আহলে হাদিস মেয়েকে বিয়ে করা জায়েজ পর্ব দুই সোলারিন আলেকজান্ডার দেখেন এটা নিয়ে আমি পরে কথা বলছি এগুলো রেফারেন্স কতটুকু কি ভ্যালিড সেই জিনিসগুলো নিয়ে আমি পরে কথা বলছি এই যে দেখেন এই পেজটার সাথে কারা কারা জড়িত আছে ওয়ারেশ মুন্না বিবেক বিশ্বাস সোলারিন আলেকজান্ডার এই তিনজন মিলে এই পেজটা চালা চালায় এখন বর্তমান সময় এই তিনজন মিলে এই পেজটা চালায় এটা তো আপনাদেরকে দেখালামই আরেকটা দেখাচ্ছি ভুল ভাল তথ্য এটাও দেখিয়েছি দেখেন গ্রুপ মেসেজে তারা যে এই জিনিসগুলো দিত যে মোহাম্মদ নাকি মৃতদেহের সাথে সেক্স করেছে এখানে একটা হাদিসের উল্লেখ তারা করেছে যে সেখানে লেখা আছে স্লেপ কিন্তু এই জিনিসটা একটা মানে ভুল জিনিস এইখানে অনুবাদের একটা ঘটনা আছে এটা একটা ভুয়া হাদিস মানে তারা মানে মিথ্যা চার করেছে মোহাম্মদ কখনো মৃতদেহের সাথে সেক্স করেনি এই যে দেখেন সোলারিন আলেকজান্ডারের কমেন্ট আল্লাহ মৃত দাসি সেক্স করতে গিয়ে এইডস ছিল দাসি নিয়ে কান্না আন্না আন্না নবীর ইসলাম আছে আন্নাই ভাবনা এই রকমের অসংখ্য পোস্ট ওই পেজটা থেকে করা হতো মুমিন কর্তৃক মা এটা তো দেখলেন পিতা মাতার সাথে যৌনতা সোলারিন আলেকজান্ডার এই হচ্ছে তাদের কন্টেন্ট তাদের কন্টেন্ট হচ্ছে এই সমস্ত এই সমস্ত দিয়ে তারা সেই পেজটাকে গরম করে রাখতো তারা এই যে লিখতো যে ওহ কি শীত ঠান্ডার সময় গরম গরম হুরের বিবরণ শুনুন এই হচ্ছে তাদের কন্টেন্ট তারা এই সমস্ত কন্টিনিউয়াসলি দেখেন আবার দেখেন সহি পাছা তবা তবা নিতম্ব ই ড্যান্স কোরআনীয় ও শরীয়তি বিধান অনুসারে মুমিনগণ কি আপনাদের কিছু করতে মন চায় দেখেন এই এই সমস্ত কন্টেন্ট তারা সেই সমস্ত পেজ থেকে আমাদের পেজ থেকে যেটা আমাদের সকলের পেজ বলে আমরা মনে করতাম সেই তাদের এখন দেখেন তাদের রেফারেন্সের মাত্রা কি তাদের রেফারেন্স হচ্ছে গিয়ে সকল যৌন রোগের ওষুধ পাওয়া গেল সোলারিন আলেকজান্ডার তথ্যসূত্র বেহস্তি জেওর তাদের তথ্যসূত্র হচ্ছে বেহস্তি জেওরের মতো একটা নীল খেতের চিপা থেকে কেনা একটা বই যে বইটা কোনো ভ্যালিড রেফারেন্স না এই সমস্ত জিনিস ইসলামের কোনো ভ্যালিড রেফারেন্স না বেহস্তি জেওর মুখসেদুল মুমিনিন এই সমস্ত বই কোনো ভ্যালিড রেফারেন্স না দেখেন সোলাইন আলেকজান্ডারের ভিডিও মা ও মেয়েকে একসাথে বিয়ে করা জায়েজ ইসলামে মা ও মেয়েকে একসাথে বিয়ে করা জায়েজ পর্ব এক সোলাইন আলেকজান্ডার এইগুলা তারা দিনের পর দিন ওই পেজটা থেকে পোস্ট করত দিনের পর দিন তারা ওই পেজটা থেকে পোস্ট করত এবং মানে রসালো একটা মানে অবস্থা সৃষ্টি করেছিল ওই পেজটা থেকে যে এবং ভুল ভাল ভুল তথ্য ভুল ইনফরমেশন এমন কিছু নাই যে পাবলিককে আকৃষ্ট করার জন্য এই যে টিআরপিজিবি যে বললাম পাবলিকের হাতে ধরে পায়ে ধরে রসালো রসালো কথা বলে নোংরা নোংরা কথা বলে ইসলামে নাকি মা এবং মেয়েকে একসাথে বিয়ে করা যায় ইসলামে এগুলো যায় নাই আমি ইসলামের সবচেয়ে বড় সমালোচকদের বাংলাদেশে ইসলামের সবচেয়ে বড় সমালোচকদের একজন হচ্ছে আমি আমার চাইতে বড় ইসলামের সমালোচক আমি সাধারণত দেখি নেই বাংলাদেশের কনটেক্সটে আমি আমার চাইতে ইসলামের বড় সমালোচক আর কাউকে দেখি নেই কিন্তু এরা যে সমস্ত লেখা পোস্ট করতেছে এগুলা ভাই ইসলামের কোথাও নাই এগুলো একেবারে ভুয়া কথা হুম এগুলা চরম ভুয়া কথা এগুলা কোথাও নাই ইসলামের মা মেয়েকে একসাথে বিয়ে করা এইগুলা এটা ইসলাম সমর্থন করে না এটা ইসলামের একদম বড় খেলা মৃতদেহের সাথে সেক্স করা এইটা ইসলামের কোথাও নাই এগুলা এদের বানানো জিনিস এরা বানিয়ে বানিয়ে হাদিস টাদিস বানিয়ে মানে আমাদের আমরা যে এ
এরা দাবি করছে যে এটা নাকি ইসলামিক রেফারেন্স ভাই হ্যাঁ এটা ইসলামের একটা বই হতে পারে কিন্তু ইসলামের রেফারেন্স হতে পারে না এই এই ধরনের বই অনেকেই লিখতে পারে কিন্তু সেগুলো তো ইসলামের কোরআন হাদিস থেকে সমর্থিত রেফারেন্স না এই সমস্ত নোংরা কথা দিনের পর দিন উই উই পেজ থেকে পোস্ট করা হচ্ছিল এবং তাদেরকে বারবার অনুরোধ করা হচ্ছিল ভাই আপনারা যে একটা রেফারেন্স যখন আপনারা এখানে পোস্ট করেন একটু চেক করে পোস্ট করেন আপনারা কোথেকে পোস্ট করতেছেন এই সমস্ত রেফারেন্স কোথায় পান আপনারা এই যে বেহেস্তি যে আমি তাদেরকে বললাম যে ভাই সক্রেটিস মানে সক্রেটিস হচ্ছে গিয়ে যিশু খ্রিস্টের জন্মের আগে আগের মানুষ এবং সক্রেটিসকে পুড়িয়ে মারা হয়নি ওনাকে হেমলক বিষ দেওয়া হয়েছিল এই জিনিসটা একটু চেক করে দেখেন ভাই গোপনে বললাম যেন বাইরে বললে ব্যাপারটা তাদের জন্য অপমানজনক হয় এই জিনিসটা আমি বুঝি আমি গোপনে বললাম গোপনে বলার পরে আমাকে বলা হলো যে আমি নাকি তাদের বাক স্বাধীনতা হরণ করছি কিন্তু ভুল ইনফরমেশন দেওয়ার থেকে বাক স্বাধীনতা হ্যাঁ ভুল ইনফরমেশন কেউ দিতে পারে কিন্তু সেটা তো একজন মানুষের সমালোচনা করলে সে তো সুধরে নিবে সেই জিনিসটা আমি অনলাইনে অনেক বছর ধরে লেখালেখি করি কথা মানে কাজ করি আলাপ আলোচনা করি এবং আমার এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আইডিয়া আছে আমি ইসলাম সম্পর্কে যথেষ্ট পড়ালেখা করেছি আমার এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আইডিয়া আছে ইসলামের কোথাও নাই যে মৃতদেহের সাথে সেক্স করতে পারবে একজন মুমিন এটা হচ্ছে মা এবং মেয়েকে একসাথে বিয়ে করতে পারবে এই সমস্ত ফালতু রেফারেন্স এই সমস্ত ভুয়া জিনিস জিনিস ইসলামের কোথাও নাই এই সমস্ত দিয়ে আমাদের কালার করা হচ্ছিল আমাদের মানে দুর্নাম করা হচ্ছিল যেই পেজের সাথে আমি যুক্ত আছি এখন আমাকে অনেক বন্ধু আমার অনেক বন্ধু এসে জিজ্ঞেস করছে যে আপনাদের পেজ থেকে এটা পোস্ট হয়েছে এটা কি ঠিক তখন ভাই মানিজ্য যাচ্ছে তখন মানিজ্য যাচ্ছে এবং আমি বারবার এদেরকে বলছি যে ভাই একটু রেফারেন্সটা চেক করে দেখেন আপনি কোন রেফারেন্স কোন বই থেকে পড়ছেন তখন বলতেছে যে এটা হচ্ছে বেহেস্তি যে ওর কেতাব থেকে এসে পড়ছে বেহেস্তি যে ওর কেতাব তো ইসলামের রেফারেন্স না তখন এদেরকে যখন বলা হচ্ছে এই জিনিসগুলা তখন তারা বেয়াদবি করতেছে এবং বলতেছে আপনি কি মনে করেন নিজেকে কি মনে করেন আপনি কি নাস্তিকদের নবী হয়ে গেছেন আপনি কি নিজেকে বেশি পণ্ডিত মনে করেন আমরা রেফারেন্স দিচ্ছি আপনারা আপনি পারলে আপনি পারলে কিছু করে দেখেন আমরা তো রেফারেন্স দিবই এই ধরনের কথাবার্তা বলার পরে দীর্ঘদিন ধরে আমরা তাদেরকে নিষেধ করছি যে ভাই আবার একটু চেক করেন আবার একটু চেক করেন নিয়ামুল কোরআন বেহেস্তি যে ওর মানে মুক্তদুল মুমিনিন এগুলো ইসলামের মানে রেফারেন্স হতে পারে না এগুলো ফুটপাথ থেকে কেনা বই কিন্তু এতবার বারবার অনুরোধ করার পরে ওই যে এই সমস্ত মা বোনের সাথে সেক্স নিজের যৌনাঙ্গ একটা পোস্ট ছিল তার বিখ্যাত একটা পোস্ট ছিল নিজের যৌনাঙ্গ নিজের গুজ্য দ্বারা প্রবেশ করাটা ইসলামে যায় যাচ্ছে এই এই নিয়ে মানে পোস্ট মানে ওই পোস্ট দেখার পর আমার যে মানে কি ভয় মানে কি নোংরা ব্যাপার ইসলামের সাথে মিলিয়ে এগুলো করা হচ্ছে মানে বলা হচ্ছে তারপর মৃতদেহের সাথে সেক্স নবী কন্যা ফাতেমার মৃতদেহের সাথে সেক্স পশুর সাথে সেক্স মানে তাদের পুরো পেজটা হয়ে উঠেছিল পুরো সেক্স রস মানে একদম মানে জমজমাট শীতের দিনে গরম করা মানে গা গরম করা ওয়াজ করবো আজকে সোলারিন আলেকজান্ডার আজকে শীতের দিনে গা গরম করে দিব সবাই আসেন এই ধরনের কাজ করতে করতে তারা চাচ্ছিল দ্রুত মেম্বার বাড়াতে কিন্তু ভাই আমাদের যদি কোয়ালিটি থাকে আমরা যদি অথেন্টিক রেফারেন্সগুলো দিই তাহলে আমাদের গ্রহণযোগ্যতা এমনিতেই বাড়বে আমাদের এই সব করে তো আমাদের আমি এই কথাগুলোই তাদেরকে বলেছি যে এইগুলো করে তো আমাদেরকে মেম্বার বাড়ানোর দরকার নেই আমাদের মেম্বার যতটুকু আছে ততটুকুই ভালো যদি একশো মেম্বার থাকে একশো মেম্বার যদি পরে আমাদের রেফারেন্স একশো মেম্বারই আমরা খুশি কিন্তু অসংখ্য মেম্বার হবে আমরা এই সমস্ত যে কি যেন ইউটিউবে কিছু ইউটিউবার আছে যারা হচ্ছে গিয়ে এই সমস্ত নোংরা নোংরা টাইটেল দিয়ে ভিডিও বানায় ভিডিও বানিয়ে সেগুলো মানে মানে পাবলিক আকৃষ্ট করে এগুলো তো আমাদের দরকার নেই এগুলো হচ্ছে অসুস্থ মানে ব্যাপার স্যাপার তো এরপরে আমরা দেখছিলাম যে তারা কিছুতেই এই সমস্ত পোস্ট থামাবে না এবং তারপরে আমরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেই যে যেহেতু এই পেজটার সাথে আমাদের নাম জড়িত হয়ে গেছে এবং আমাদের একটা মান সম্মান আছে মান সম্মানের ব্যাপারটা চিন্তা করে আমরা ঠিক করলাম যে এই পেজটাকে আমাদেরকে বন্ধ করে দিতে হবে এই পেজটা আমরাই প্রমোট করেছিলাম জালালউদ্দিন রুমি ভাই প্রমোট করেছিল পয়সা দিয়ে এবং পরে দেখা গেল এত খারাপ অবস্থা এই এই পেজের এবং আমাদের মানিক যা যায় যায় আমাদের বন্ধুরা এসে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছে এই পেজ সম্পর্কে তখন আমাদের বাধ্য হয়ে এই পেজটা বন্ধ করে দিতে হয় এবং তাদেরকে আমরা বলি যে আপনারা এসব লিখতে পারেন কিন্তু আপনারা আপনাদের প্রোফাইল থেকে লেখেন আপনারা অন্য পেজ বানান বা আপনারা অন্য প্রোফাইলে লেখেন যেহেতু এই পেজের সাথে আমাদের সবার নাম জড়িত হয়ে গেছে এই পেজ থেকে এই জিনিসগুলো আর করা যাবে না এই জিনিসগুলো এই পোস্টগুলো দেওয়া যাবে না আর যদি পোস্ট দিতে হয় তাহলে আপনারা আলাপ আলোচনা করেন এমনকি আমাদের রেফারেন্সে যদি আপনাদের কাছে অথেন্টিক মনে না হয় আপনারা সেই সমালোচনা করতে পারেন আপনারা বলতে পারেন যে এই যে আসিফ মহিউদ্দিন ভাই আপনার এই রেফারেন্সে আমার কাছে সঠিক মনে হচ্ছে না আমি আপনাকে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ দিয়ে সেই পোস্টটা যে ভ্যালিড রেফারেন্স সেটা আমি আপনাকে প্রমোদের সাথে সেক্স এগুলো ইসলামের অংশ না এগুলো হচ্ছে ইসলাম এবং মোহাম্মদ সম্পর্কে ফলস এলিগেশন এই জিনিসগুলো তাদেরকে বোঝানো যাচ্ছিল না তারপরে আমরা সেই
তাদের ভিউয়ার হয় হচ্ছে কি 10 জন 15 জন 12 জন এরকম ভিউয়ার নিয়ে তারা কোনো রকমে চলার চেষ্টা করেছে কিন্তু দীর্ঘদিন পরেও তারা দেখতে পাচ্ছে যে তারা কোনো মেম্বার কালেক্ট করতে পারছে না এই সময়ে বিবেক বিশ্বাস এই ভিডিওটা প্রকাশ করে যে তাদের যে পুরনো পেজটা ফেরত দেয়া হোক তাদের এই পুরনো পেজটা ফেরত না দিলে তারা মদন কুমারের মদন কুমারের পরিচয় প্রকাশ করে দিবে আচ্ছা আপনারা কি আমার আচ্ছা আপনারা কি আমার ভিডিও দেখতে পাচ্ছেন বা আমার মানে সব কিছু শুনতে পাচ্ছেন ঠিকভাবে হ্যালো আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি আপনারা একটু কমেন্টে লেখেন যে আপনারা আমার ভিডিওটা ঠিকভাবে দেখতে পাচ্ছেন কিনা প্রিয় ভাইরা আপনারা যদি একটু কমেন্টে লেখেন আপনারা আমার ভিডিওটা ঠিকভাবে দেখতে পাচ্ছেন কিনা সাউন্ড ঠিকভাবে শুনতে পাচ্ছেন কিনা কারণ এই ভিডিওটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা ভিডিও একটা লাইভ সুতরাং আপনাদের সবারই মাঝখানে লাইভ বন্ধ হয়ে গেছিলো আমি খুবই দুঃখিত আমি আমার ইন্টারনেটটা একটু স্লো হয়ে গেছিলো এখন আবার সম্ভবত ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমি আপনাদের সামনে যেই আরও তথ্য আর অনেক তথ্য আছে আমার চার পাঁচ ঘন্টা লাগবে সমস্ত তথ্য প্রমাণ যদি আমি দেখাতে চাই আমার আপনাদেরকে চার পাঁচ ঘন্টা লাগবে আমি শুধুমাত্র কিছু কিছু অংশ আপনাদেরকে দেখাবো তবে আমি যে অংশগুলো এখন আপনাদের সামনে দেখাবো সেগুলো সম্পর্কে আমরা অনেকদিন ধরে জানি কিন্তু আমরা কোনো তথ্য প্রমাণ এই তথ্য প্রমাণগুলো আমাদের কাছে দেওয়া হয়েছে কিন্তু খণ্ড খণ্ডভাবে দেওয়া হয়েছিল এবং আলাদা আলাদাভাবে দেওয়া হয়েছিল দেখে আমাদের এই ইনফরমেশনগুলো একত্রিত হচ্ছিল না দেখে আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে আমরা কী করব কিন্তু নারী কেলেঙ্কারী নারীদের সাথে প্রতারণা এবং নারীদেরকে অত্যন্ত নোংরা ভাষায় গালিগালাজ এই জিনিসগুলো কিন্তু এই জিনিসগুলো হয়েছে এই জিনিসগুলোর তথ্য প্রমাণ এখন আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরছি এখানে উল্লেখ করার উল্লেখ করার মতো বিষয় হচ্ছে যে আমাদের যে গ্রুপ কলটা হয়েছিল সেই গ্রুপ কলে অনেক মেম্বার ছিলেন আমাদের মানে লোপা রহমান আপু ছিলেন তারপরে মাতুব রাজাদ অভিজিৎ ভাই ছিলেন আব্দুল আল মাসুদ ভাই ছিলেন জালাল উদ্দিন রুমি ভাই ছিলেন মালিক মাওলা ভাই ছিলেন এরকম অনেক ব্যক্তি ছিলেন তারা প্রত্যেকে এই পুরো ঘটনাটা শুনেছেন তারা শুনেছেন সেই সমস্ত নারীরা আমাদের লাইভ ভিডিও কলে এসে অভিযোগ করে গেছেন এবং তবে তারা বলে গেছেন যে ওনাদের ব্যক্তিগত তথ্য যেন আমরা বাইরে প্রকাশ না করি এই সমস্ত তথ্য প্রমাণ আমাদের হাতে এসছে আমাদের কাছে সমস্ত তথ্য প্রমাণ আছে কোন জায়গা থেকে তাদের সাথে প্রতারণা করে তাদের কাছ থেকে মোবাইল নেওয়া হয়েছে কার থেকে ল্যাপটপ নেওয়া হয়েছে কার কাছ থেকে কী নেওয়া হয়েছে সমস্ত কিছুর এভিডেন্স আমাদের কাছে অলরেডি আছে এখন আমি আপনাদেরকে কয়েকটা স্ক্রিনশট দেখাই এই যে স্ক্রিনশটটা আমি দেখাবো সেই স্ক্রিনশটটা হচ্ছে একজন প্রবাসী ভাইয়ের ওনার নাম হচ্ছে রানা আহমেদ উনি লিখেছেন কি দেখেন ভাই সোলারিন মুন্না ও বিবেক বিশ্বাস এই তিন অপরাধীর বিরুদ্ধে আমার অবস্থান আপনাকে ক্লিয়ার করে দেই এই তিন অপরাধীর বিরুদ্ধে যে শাস্তির ব্যবস্থা করবেন তার সাথে আমি একমত প্রদান করছি এবং ভবিষ্যতে তাদের কোনো কাজের সাথে আমি জড়িত থাকব না পূর্বে সোলারিনের সাথে না জেনে বুঝে তার সাথে থাকার জন্য আমি লজ্জিত এবং আন্তরিকভাবে দুঃখিত আশা করি আমাকে নিয়ে আর কোনো ভুল বোঝাবুঝি করবেন না মুক্তমনা প্রচার প্রসারের ক্ষেত্রে আপনাদের পাশে আছে ও থাকবো আমার ভালোবাসাকে দুর্বলতা ভেবে সোলারিন যে অপরাধ করেছে তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হোক আশা করি আমাকে নিয়ে আর কোনো ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ নেই সুন্দর ধর্মমুক্ত পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে আমার আন্দোলন আমার আন্দোলন আছে এবং থাকবে আপনাদের পাশে ধন্যবাদ মাতবল ভাই এটা মাতবল ভাইকে পাঠানো হয়েছে এই জায়গায় এই এই যে উনি রানা আহমেদ এই ব্যক্তিদেরকে কিছু আর্থিক সহযোগিতা করেছেন সেই আর্থিক সহযোগিতার ব্যাপারটা উনি একটু গোপন রাখতে বলেছিলেন এই যে দেখেন আদিল নামক একজন ব্যক্তি উনি লিখেছেন যে আমি রানা মেহেদি ওরফে আচ্ছা এটা তাহলে আমি আচ্ছা ঠিক আছে আমরা কেউই এদের কোনো ইনফরমেশন আমরা বাইরে প্রকাশ করব না এই কারণে আপনাদেরকে এই স্ক্রিনশটটা দেখাতে পারছি না এই স্ক্রিনশটটা হয়তো আপনারা দেখেন নাই আমি এমন ইনফরমেশন দেখাবো না যে তারা বিপদে পড়ে তাদের কোনো ধরনের বিপদ আপদ হয় সেই সেই স্ক্রিনশটটা আমি দেখাবো না তাদের নাম পরিচয় আমরা গোপন রাখব কারণ হচ্ছে তারা আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষ হলেও তারা অপরাধ করে থাকলেও তারা মানুষ এবং তাদের জীবন আমরা তার আমরা এমন ব্যবস্থা করতে পারি না যে তাদের জীবন হুমকির মুখে পড়ে আচ্ছা এখন আপনি দেখেন এই যে রানা আহমেদের আরেকটা কম মেসেজ রানা আহমেদ উনি লিখেছেন সে এত বড় চিটিং করবে আমার সাথে ভাবি নেই তাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করেছে আমরা যেতে লাইভ করতে পারে তার জন্য নতুন মোবাইল কম্পিউটারের ব্যবস্থা করছে করেছিলাম মাতুবল ভাই এইগুলো কেন করলাম সে বেমেনি করবে তা জানতাম না আরও দেখাচ্ছি ওনার নাম হচ্ছে উনি উনি একটা ইয়া দিয়েছেন আমাদের কাছে কেউ যদি টাকা দাবি করে তবে আমার ব্যবসার প্রয়োজনে টাকা দিতে পারবো কিনা সেটা দেখতে হবে একজন দাবি করেছে তাকে বলেছি টাকা দেওয়ার সামর্থ্য নেই আমাদের খাইছে হা 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 সো আ সাহেব সো আ সাহেব দেখেন সো আ সাহেব সিরিয়াসলি হ্যাঁ বলেন কি ইনবক্সে অন্য একজনের মাধ্যমে সো আ সাহেবটা কে
এখন আমি যার অডিওটা বাদিয়ে শোনাবো আপনারা অনুগ্রহ করে এই অডিওটা যিনি পাঠিয়েছেন যিনি করে পাঠিয়েছেন ওনার পরিচয় জানতে চাইবেন না কারণ উনি একজন নারী এবং বাংলাদেশে বসবাস করেন উনি চান না ওনার পরিচয়টা প্রকাশ পাক এটা একজন ব্যক্তিগত মানে নিরাপত্তার ব্যাপার এবং এই সব কিছু বিবেচনা করি আমরা ওনার আইডেন্টিটি আমরা গোপন রাখছি আপনারা তাহলে অডিওটা শোনেন আর সকল মুক্ত মনাকে আমি পছন্দ করি তাদের চিন্তা ভাবনার জন্য তারা যে সকলের জন্য একটা কাজ করে যাচ্ছেন এটা থেকে তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বোধ তৈরি হয়েছে আর সকলকে শ্রদ্ধা করি मायर समय खुब खराब जा বিভিন্ন রকম ক্রাইসিস এর কথা বলেছেন এবং তার এই কথাগুলো শুনে আমি পরবর্তীতে যখন শুনলাম যে অনলাইনে একটা খুব বাজে সিচুয়েশন এখন ক্রিয়েট হয়েছে আমি খুব দুঃখিত হয়েছি এই ব্যাপারটায় আমি কষ্ট পাচ্ছি खुबेक्टेड स्वाभाविकारणय दी चेस्ट कर स्त्री सकल शुभकामना सबा भलो এই ভদ্র এই আপুটি আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং আমরা এই জিনিসটা বারবার ভেরিফাই করেছি আমাদের মধ্যে যারা আছেন আমাদের মুক্ত চিন্তকদের মধ্যে যারা যারা আছেন যারা যারা অনলাইনে লেখালেখি করেন বা লাইভ ভিডিও করেন তারা সবাই মিলে এই জিনিসগুলো ভেরিফাই করেছি এবং এই এই ভদ্র মহিলা এই আপুটি আমাদের কাছে অনেক তথ্য দিয়েছেন অনেক তথ্য আমাদের কাছে আছে সোলারিন সম্পর্কে অনেক তথ্য আমাদের কাছে আছে যে তথ্যগুলো আমরা ফাঁস করব না কারণ সোলারিনেরও বেঁচে থাকার অধিকার আছে বা সোলারিনের মতো মানে নোংরা এদের মতো নোংরা মানে অসুস্থ মানুষ মন মানসিকতার মানুষেরও আমরা বেঁচে থাকার অধিকারকে আমরা সম্মান করি আমরা চাই না যে তাদেরকেও খুন করা হোক তারা যে কাজ করেছে পাল্টা পাল্টি হিসেবে আমরা তাদের 
ইনফরমেশন ফাঁস করব না কিন্তু আমরা যেটা করব আমরা হচ্ছে গিয়ে পুলিশের কাছে এই বিষয়টা ইনফর্ম করব এখন আমি আপনাদেরকে আরেকটা অডিও বাজিয়ে শোনাচ্ছি আরো আরো অনেক আছে মানে মানে ঘটনা যে কি পরিমাণ ঘটনার পরিমাণ যে কি সেটা আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না এখন শুনুন আরেকজনের দুঃখিত <laughs> मानसिक भाव असुस्थ मिथ्या राजी मिथ्या मिथ्या लोपा रहमान अपू भेरिफाईल आल मासूद भाई भेरिफाई कर मातुब्ब राजा अभिजीत भाई भेरिफाई कर जालालुद्दीन रुमी भाई भेरिफाई कर और कारा कारा भेरिफाई करें अनेक नाम बोलते अठारो उन्नीस जन मिले ये जिसगल कैक दिन बसे तथ्य प्रमाण भेरिफाई करी कंतु यारी निरापतार कारण सोलारिन और विवेक ये निरापतार कारण जिन इनफरमेशनगू बहरे दीब ना तब इनफरमेशनगू जेहेतु क्रिमिनल अफेंस से पुलिस देवा आबादी जेहेतु ये जिसगल क्रिमिनल अफेंस ये खादिजा खदिजा चौधरी आनी हमारे लोपा रहमान सबा प्रिय लोपा रहमान और आब्दुल्ला मासूद भाई एक पर आसबें अपन सामने तक के आस्ते आस्ते एक जन एक जन नहीं आसब और जो टाका पैसार जो बेपार टा पैसार जथेष प्रमाण हमारे आज है क्योंकि टाक पैसार जो बेपारगलो सेगलर भेतरे अनेक इनफरमेशन सेगल साथे आगे लाइव देखाले 
ওনারা বিপদে পড়বেন ওনারা কোথায় থাকেন কোন জায়গা থেকে টাকা তুলেছেন কোন কোন অ্যাকাউন্ট কোন জিনিস ইত্যাদি ইত্যাদি যেই যেই জায়গা থেকে টাকা তুলেছেন সেই সেই সমস্ত ইনফরমেশন আমি যদি অনলাইনে প্রকাশ করি আমি চাই না যে ওনারা বিপদে পড়ুক আমি শুধু চাই যে আপনারা সত্যটা জানেন এবং যাচাই করে এই যে যেই তথ্য প্রমাণগুলো আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি আমরা যাচাই করেছি আমি যাচাই করেছি এবং আমাদের সাথে অনেক মানুষ যাচাই করেছেন সতেরো আঠারো জন মানুষ দিন অনেক দুই তিন দিন বসে এই জিনিসগুলো যাচাই করেছি আমরা যাচাই করার পরে আমরা বুঝতে পেরেছি যে এই যে এই গ্রুপটা কি করছে এখন আমি আপনাদের এখন এখন আমি আপনাদের যে কে কয়েকটা কথা বলছি যে এই ব্যক্তিগুলো যা যারা করেছে দীর্ঘদিন ধরে মুক্তচিন্তার পক্ষে অবদান রাখতে চান যারা তাদেরকে মিথ্যা কথা বলে ক্যান্সারের কথা বলে স্ত্রী মারা যাওয়ার কথা বলে ল্যাপটপ মোবাইল এবং টাকা পয়সা নিয়ে প্রতারণা করা হয়েছে এবং লাইভ ভিডিও যারা ইউটিউবে আপলোড করেন আমাদের যারা লাইভ ভিডিওগুলো ইউটিউবে দেন প্রতিনিয়ত আমাদের অনেকজন মানুষ আছেন যারা প্রতিনিয়ত আমাদের লাইভগুলো কালেক্ট করে করে ইউটিউবে দেন তাদের কাছ থেকেও টাকা চেয়েছেন তাদের কাছ থেকেও নানা কথা বলে টাকা পয়সা চেয়েছেন সেগুলোর প্রমাণ আমাদের কাছে আছে কিন্তু প্রমাণের এখন অনেক সময় হয়ে গেছে দেড় ঘন্টা প্রায় হয়ে গেছে আমি এখন আরও আমাদের সামনে অনেক প্রমাণ আছে অনেক তথ্য প্রমাণ আছে যে তথ্য প্রমাণগুলো আমি আস্তে আস্তে তুলে ধরবো তার আগে আমি আপনাদের কয়েকটা কথা বলে অনেকেই দাবি করছেন যে আমরা কেন কাউকে অনলাইন ছাড়ার হুমকি দিয়েছি বা কেউ দাবি করছেন আমরা নাকি হুমকি দিয়েছি আমরা তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে আমরা সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে গিয়েছি এবং তাদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে এখন পর্যন্ত তাদের কোনো ব্যক্তিগত তথ্য আমাদের কারো কাছ থেকে একটা ফোটাও প্রকাশ হয় নাই আমরা যত আমাদের সাথে যে কারো যত শত্রুতা থাকুক এমনকি তারা যদি চরম মুমিন হয়ে থাকে তাদেরও কোনো ব্যক্তিগত তথ্য আমাদের পক্ষ থেকে কখনো প্রকাশ করা হবে না এই বিষয়ে আমি আপনাদেরকে গ্যারান্টি দিতে পারি কারণ আমরা জানি যে প্রত্যেকের জীবনই মূল্যবান এমনকি আমাদের সবাইও জানেন যে আর হুমকি তো দূরের কথা তাদের পরিচয় প্রকাশের মতো এবং হত্যার হুমকির মতো ক্রিমিনাল অফেন্স করার পরেও আমরা তাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে কেবল মাফ চেয়ে প্রত্যেকের কাছে গোপনে মাফ চেয়ে এবং টাকাগুলো ফেরত দিয়ে তাদেরকে বিরত থাকতে বলেছিলাম এবং সর্বশেষ অবস্থান হিসেবে সর্বশেষ অপশন হিসেবে আমরা তাদেরকে বলেছিলাম যদি তোমরা এই জিনিসগুলো মেনে না নাও তাহলে তোমরা যদি গোপনে তাদের টাকাগুলো ফেরত দিয়ে তাদের কাছে সরি বলে তোমরা যদি সুধে নিতে পারো তাহলে সেই বিষয়গুলো আমরা নিয়ে আর আলোচনাই করবো না আমরা ভুলে যাবো আমরা নিজেদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে ব্যাপারগুলো মিটিয়ে নিব কারণ হচ্ছে আমরা চাই না মুমিনদের হাতে এই অস্ত্রগুলো পরে যাক মুমিনরা আমাদের নিয়ে প্রতিনিয়ত ট্রল করে প্রতিনিয়ত নোংরা কথা বলে আমরা একেবারেই চাই নাই যে মুমিনরা এই জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলুক পাবলিকলি কিন্তু এই কারণে আমরা মানে চুপচাপ খুব গোপনে তাদেরকে বলেছিলাম যে তোমরা এই জিনিসগুলো মেনে নাও মেনে না নিলে আমরা সর্বশেষ অবস্থান হিসেবে আমরা প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিব মানে হচ্ছে পুলিশের কাছে যাব তারা যেই প্রতারণাগুলো করেছে এগুলো হচ্ছে যে কোনো দেশের ক্রিমিনাল অফেন্স যে কোনো দেশে এই জিনিসগুলো ক্রিমিনাল অফেন্স হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এই জিনিসগুলা এবং জীবন নাশের হুমকি দেওয়া এই জিনিসগুলো ক্রিমিনাল অফেন্স এগুলো মোটেও বাক স্বাধীনতার মধ্যে পড়ে না এবং এখন কি যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে নিজেকে ভিক্টিম প্রমাণ করার জন্য তারা বলে বেড়াচ্ছে আমরা নাকি তাদেরকে হুমকি দিয়েছি আমাদের কারো পক্ষ থেকে কখনো কখনো কোনো অবস্থাতে কোনো হুমকি দেওয়া হয় নাই বরঞ্চ আমরা বলেছি যে আমরা প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিব আমরা পুলিশের কাছে জানাবো এই ইনফরমেশনগুলো আমরা পুলিশের কাছে জানাবো এখন এখন আমি আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো এখন আমাদের মানে দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু হচ্ছে এখন আমি আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো আমাদের অনলাইনে যারা কাজ করেন অনলাইনে যারা মুক্ত চিন্তার পক্ষে কথা বলেন লাইভ করেন লেখালেখি করেন তাদেরকে তাদের মধ্যে থেকে আমি আজ প্রথমে আমন্ত্রণ জানাবো লোপা রহমানকে লোপা রহমান আপু আপনি যদি থেকে থাকেন আপনি এখানে এতজন মানুষ অ্যাড রিকোয়েস্ট দিয়ে রেখেছেন আমি তো খুঁজে পাচ্ছি না আচ্ছা এখন আমি তাহলে অ্যাড অপশানটি অন করে দিচ্ছি আচ্ছা অ্যাড অপশানটি অন করে দিয়েছি আমি আমার সরি আমার অ্যাড অপশানটি অফ ছিল লোপা আপু আপনি একটু অনুগ্রহ করে এখানে একটা রিকোয়েস্ট দেন লোপা আপু আপনি আপনি যদি শুনে থাকেন লোপা রহমান আপু আমাদের সবার প্রিয় লোপা রহমান আপু আপনি যদি শুনে থাকেন তাহলে আপনি এখানে একটা রিকোয়েস্ট দেন আপনাকে আমি লাইভে নিয়ে আসি আপনার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলি লোপা রহমান আপু লোপা রহমান আপু আপনাকে আপনি একটা রিকোয়েস্ট দেন এখানে আপনি আচ্ছা পেয়েছি আচ্ছা নো অ্যান্সার ফ্রম লাইভ ভিডিও গেস্ট লেখা আসছে লোপা আপু আপনাকে পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু নো অ্যান্সার ফ্রম লাইভ ভিডিও গেস্ট লেখা আসছে আপনি কি একবার লাইভটা থেকে বের হয়ে গিয়ে আরেকবার ঢুকে একটা রিকোয়েস্ট দিতে পারবেন খাদিজা আচ্ছা খাদিজা চৌধুরী এখান থেকে অ্যাড করুন আচ্ছা উনি বলছেন ওনাকে অ্যাড করতে আহমেদ মীর বলছেন এখান থেকে অ্যাড করতে আমি বুঝতে পারছি না দেখি এখান থেকে ওনাকে অ্যাড করা যায় নাকি লোপার রহমান আপুকে এখান থেকে অ্যাড করা অন্য আরেকটা আইডি থেকে অ্যাড করা যায় নাকি আমি দেখছি আহমেদ মীর আপনাকে যুক্ত করেছি
তো মানে এত বাজে একটা সিচুয়েশনের কথা হচ্ছে আজকে ফার্স্ট আপনার সাথে লাইভে তো এটার জন্য একটু কিঞ্চিত মানে লজ্জাই লাগছে আর কি এরকম আশা করি আপনার সাথে আবারো কথা হবে আবার অনেকবার কথা হবে আমি আশা করি কিন্তু আজকে আমরা এই যে শুধুমাত্র এই জিনিসটা নিয়ে কথা বলবো কিন্তু আমারও অনেক কথা জমে আছে আপনার সাথে বলবো আপনার আপনিও নিশ্চয়ই অনেক কথা বলবেন কিন্তু আজকে শুধুমাত্র আমরা এই স্পেসিফিক ইস্যুটা নিয়ে কথা বলি হ্যাঁ আপু বলেন আপনি আপনি তো সবকিছু জানেন সমস্ত হ্যাঁ আমি হ্যাঁ দেখেছি এবং আমি আমার অবস্থানটা বলি আমি প্রথমেই আমার যখন অ্যাক্সিডেন্ট হলো তো তখনই আমি বেশ কিছু ঘটনা শুনলাম ওনাদের সম্পর্কে তো সত্যি কথা বলতে কি যে তখন আমি অতটা মানে ব্যাপারটা ইগনোরই করে গেছি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এতটা ইম্পর্টেন্স দেওয়া ঠিক হবে না কারণ ওনারা বেশ বাজে বাজে কথা বলছিল এগুলো শুনছি আমি যে আমার যেহেতু আমি সরি বলছি সবার কাছে লাইক ইট মাছ সো কিন্তু কিছু মানে স্ন্যাপশট দেখছি যেখানে ওনারা মানে খুব বাজে কথা বলছে এরকম একটা কথা শুনছিলাম আমি হেসে হেসে বলি যে সোলারিন ভাই মনে হয় বলছিলেন যে আমি নাস্তিকতার জন্য যতটা রক্ত ঝরিয়েছি লোপার মাসিকে অত রক্ত ঝরায় নাই তো এইরকম একটা কথা মানে আসলে সোলারিন ভাই সাথে আমার কখনোই পার্সোনালি কথা হয়নি তিনি আমাকে কতটুকুই বা জানেন তো অবশ্যই একটু খারাপ লাগছে বাট দেন এগেন আমি ভাবছি যেগুলো ইগনোর করাই ভালো এগুলো সম্পর্কে কথা বলা উচিত না আর নাস্তিকতা আসলে আমার মনে হয় যে হ্যাঁ অভিজ্ঞতা সবার অনেক বেশি আমি তো সেইখান থেকে সদ্য শিশু আমি কিছুদিন আগেই এক্স মুসলিম হলাম তো তারা যেহেতু অনেক বেশি অভিজ্ঞ ছিলেন তাদের দরকার ছিল এখানে মানে তাদের কি বলবো মানে তাদের চরিত্রটাও সেরকম ভাবে দেখানো হচ্ছে উই আর বেটার দেন উমেন্স বাট আনফর্চুনেটলি সেটা দেখতে পাইনি তো এর পরবর্তীতে অনেক নারী ঘটিত ব্যাপার শুনলাম টাকা পয়সা ঘটিত ব্যাপার শুনলাম অফকোর্স আই ডিডেন্ট লাইক ইট বাট আমার মন্তব্য ছিল সেই সম্পর্কে যে এগুলো যেহেতু খুবই পার্সোনাল ব্যাপার এগুলো দিয়ে তো আমরা মানে আমাদের মানুষের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য এক এক রকম থাকে সো আমি ভাবলাম যে ঠিক আছে এগুলো যদি নিজেরাই মিটমাট করা যায় তাহলে ঠিক আছে আই ডিডেন হ্যাভ মাস্ট টু সে ওই সময় আর কি বাট সবার প্রথম আমার কাছে যখন অ্যালার্মিং লাগলো সেটা হচ্ছে মদন কুমার আমাকে মেনশন দিয়েছিল একটা লাইভ শো দেখলাম আমি লোকটাকে ঠিক চিনি না নামটা ভুলে গেছি সরি তাদের মধ্যে অভিযুক্তদের হ্যাঁ সিরিঞ্জ নিয়ে বসছেন উনি সিরিঞ্জ নিয়ে বসে উনি ওখানে কনস্ট্যান্টলি থ্রেট করতেছিলেন যে এই বলবো বলবো তোর নাম বলবো বলবো বলে দিলাম দিলাম তারপর নাম কিন্তু বলছে সে হাফ নাম বলছে অ্যান্ড দেন আমি খুব মানে খুবই মানে ইট ওয়াজ ভেরি ডিস্ট্রেসিং ফর মি ইন থার্মস অফ অ্যাজ এ সেড আলি যে আমাদের প্ল্যাটফর্ম সবার এক জায়গা থাকলেও আমাদের মানে মতাদর্শ কিংবা আমাদের পার্সোনালিটি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট থাকতেই পারে কিন্তু আমাদের সবার একতাটা হচ্ছে আমাদের সেফটি সেইভাবেই কিন্তু আমাদের সবার একতাটা ক্রিয়েট ছিল তাই না এবং হওয়া উচিত ছিল কারণ আমরা প্রত্যেকটা মানুষ সেটা সোলারিনও তারপর বিবেক যা যা নাম আছে এখানে সবাই আমরা আমাদের জীবনের বাজি রেখেই কিন্তু কাজ করছি এবং আমাদের একতাটা সেই জায়গাতেই থাকা ছিল উচিত ছিল আর কি তো ভেরি ডিস্ট্রেসিং ফর মি যখন আমি দেখলাম যে আমাদের একতাটাই নাই কারণ একজন আরেকজনকে নিয়ে বসে লাইভ শো করতেছি যেখানে আমি আরেকজনকে থ্রেট দিলাম এটা যদি তাও রুমের মধ্যে হতো না অনেকেই তো রুম টুম ক্রিয়েট করে কয়েকজন অ্যাড করে কি 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 করে সেরকম হলেও বুঝতাম যে না ঠিক আছে তারা খুব ইমোশনাল হয়ে গেছে তারা পুরো একদম পাবলিক করে লিটারালি তাদের নাম বললো অ্যান্ড সেই জায়গাটা থেকে আমার মনে হয়েছে যে আমাদের একটা ডিসিশনে আসা উচিত যেখানে আমরা এই জিনিসটাকে ঠিক খেলাভাবে দেখবো না কারণ জিনিসটা যদি এখন খেলাভাবে আমরা দেখি তাহলে এটা যে ভবিষ্যতে বাড়বে না তার কিন্তু কোনো গ্যারেন্টি নেই তাই না আর সেই জায়গা থেকে আমাকে যখন গ্রুপের মধ্যে ডাকা হলো আমাকে বলা হলো যে আপনারা এরকম একটা ডিসিশন নিচ্ছেন তখন আমাকে যখন ডাকা হয়েছে তখন অলরেডি একটু লেট হয়ে গেছিলো আর কি তিন নাম্বার অপশনটাই তখন মানে চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছিল যে অ্যাপ্লাই করা হবে তো সেই সময় আমি ঢুকলাম তো ঢুকার পর আমি নিজেও কিন্তু তিন নাম্বার অপশনটা যখন শুনছি আমি একটু ভোটে গেছিলাম যে ইউর বিলিট বিট হার্স বাট দেন এগেইন এটাও বুঝতে পারছিলাম যে কিছু একটা করা উচিত তারপরে আমি দেখলাম যে গ্রুপের সবাই কিন্তু তাদেরকে অনেক টাইম দিচ্ছিলেন যে আপনার এখনো মেনে নিন কারণ অবভিয়াসলি এটা তো রিস্কি ফর বোথ সাইডস তাই না মানে আমি একজনকে এক্সপোজ করলাম তো ওরা আমাদেরকে করবে না আফকোর্স তো এটা আমাদের নিজেদের রিস্ক নিয়েও তো করা উচিত ছিল না এবং কেউ চায়নি আমি প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে সে আকুল আটটনা দেখছি কিন্তু ইভেন সোলারিন ভাইদের পক্ষ হয়ে কয়েকজন লোক আমি সরি নামটা আমার তো জানি না আমি ভুলে গেছি রুমের মধ্যে তারা এসেও বলতেছিল যে তিন নাম্বারটি একটু হার্স কিন্তু তারাও কিন্তু একবারকে মেনে নিচ্ছিল যে সোলারিন ভাই কিছু প্রবলেম এখানে করেছে ছোট ছোট ইনফরমেশন দিতে চাই যে সোলারিন গ্রুপটাকে এই গ্রুপটাকে আমরা বেশ কয়েকবার অনুরোধ জানিয়েছিলাম আমাদের সাথে এসে কথা বলতে সবকিছু ক্লিয়ার করে ফেলতে কিন্তু তারা আমাদেরকে গালিগালাজ করেছে এবং তারা আমাদের আমাকে বলেছে আমি নাকি নাস্তিক নবী আমি নাকি তাদের উপর মাতব পরি করার চেষ্টা করছি এবং তারা এই মাতব পরি কিছুতেই মেনে নিবে না এবং এই ধরনের গালিগালাজ করে তারা আমাদের সাথে কোনো ধরনের আলোচনাতেই আসে নাই এখন তারা দাবি করছে যে আমরা নাকি তাদের সাথে আলোচনা না করে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি
সিরিঞ্জ নিয়ে বসে হাফ নাম প্রকাশ করছে তো এইটার যদি কোনো ব্যবস্থা কঠিন ব্যবস্থা না হয় তাহলে পরবর্তীতে সিরিঞ্জ না আমাদের সবার নামের ফর্দ এবং বাসার ডিটেলস নিয়ে বসবে সেটা অবশ্যই ভালো হবে না তো যাই হোক তারপর আমি অনেক আশাবাদী ছিলাম জানেন আমি ভাবছিলাম যে মুক্ত মানা মানুষ মানেই কিন্তু স্মার্ট হবে একটা বোকাচ ছাগল মানুষ কখনো মুক্ত মনে হতে পারবে না আমি ভাবছিলাম তারা হয়তো সামহাও সেই দিক থেকে হয়তো এসে একটা সলিউশন আমরা আসতেই পারবো চব্বিশ ঘন্টা তো মোর দেন টাইম ফর আস ইন ওর থিঙ্কিং যে না তিন নাম্বার অ্যাপ্লাই করা মনে হবে না কিন্তু এর পরের দিন যখন দেখলাম তারা নিজেরাই লাইফ করে বসলো নিজেরাই জিনিসটাকে অনেক বাড়ালো তো তখন আমার আর কিছু বলার ছিল না তো আপনারা বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই সবাই যে কেন ওই রকম একটা ব্যাপারে আমরা সবাই চলে গেছি যেখানে আমাদেরকে মানে আমাদের কোনো ওয়ে ছিল না একটা নর্মাল জিনিস যে কেউ কিন্তু বুঝবে যে আমরা যদি এরকম কোনো কিছু করি আমরা সবাই বুঝবো যে আমাদের লাইফটা অভিপদে কারণ এখানে কাদা ছোড়াছড়ি হবে আমি মারবো তো মারবো এটা ট্রল করা করি যেরকম হয় ও ট্রল ট্রল করলো ওর নামে এও করতেছে নামে ইটস জাস্ট আলটিমেটলি দ্য সেম স্টোরি বাট বারে বারে একটা কথাই বলতেছি আমাদের একতাটা সেই জায়গাটায় যেখানে আমাদের নিরাপত্তা এসে থেমে যায় তো সেই জায়গা থেকে কোনো কনসিডার করা কখনোই উচিত হবে না যাই হোক আমি জি তো আমি আর কিছু বলার নেই আমার মনে হয় লাইফটা অনেক বড় হয়ে যাবে না হলে কারণ আরো নিশ্চয়ই অনেকে আসবেন তো আমি ছেড়ে দিচ্ছি আমি আমি শেষ একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে যে মানে যদিও ব্যাপারটা অনেক নোংরা হয়ে গেছে কিন্তু আমার মনে হয় যে এখনো সম্ভব একটা সুন্দর একটা ডিসিশনে আসা এরকম সোলারিং ভাই আপনি যদি শুনে থাকেন এই লাইফটা সোলারিং বিবেক এবং নামগুলা সরি আমি আমি ভুলে গেছি তো যেই চারজন মানুষ আছে মানে অভিযুক্ত এদের মধ্যে আমার মনে হয় এখনো একটা অপশন খোলা থাকতে পারে আপনারা যদি যেহেতু ব্যাপারটা আপনারাই পাবলিকলি নিয়ে এসছেন আপনারাই যদি পাবলিকলি মানে এখানে বসতেন আমাদের সাথে আপনারা যদি নিজেদেরকে আসলে অনেস্ট মনে করেন আমরা চাইবো আরেকবার আপনাদেরকে অপশন গুলো দিতে আজকে যে প্রমাণগুলো দেওয়া হলো জি আপু এখানে একটা জিনিস বলে দেই আপনাকে যে ইতিমধ্যে কিন্তু আমাদের অনলাইনে যারা ভূমিন আছে তাদের কাছে আমাদের ইনফরমেশন সব পৌঁছে দেওয়া হয়েছে সুতরাং এরপরেও কি আপনি মনে করেন অনেস্টলি মনে করেন যে তাদেরকে আর কোনো সুযোগ দেওয়ার কোনো স্কোপ কি এখন আর আছে অবশিষ্ট আছে আমি কিছুক্ষণ আগে একটা লাইভ ভিডিওর অংশ বিশেষ দেখিয়েছি যেখানে একজন যারা মুমিন লাইভ করছেন তারা বলছেন যে আমাদের কাছে ছবি আসছে আমরা সেগুলো প করবো না কিন্তু আমাদের কাছে ছবি আসছে এখানে তো তাহলে আমার কিছু বলার নিশ্চয়ই নাই তাই না ছিল দেখি আমি বিশ্বাস করেছি এবং নিজেই যেখানে উইটনেস করলাম এরকম একটা লাইফ এপিসোড যেখানে সিরেঞ্জ নিয়ে বসা হয়েছে আমি আমি খুব মানে লজ্জিত আমি কখনই হানাহানি মারামারি কাটাকাটি এগুলো মানুষের মধ্যে আমি ছিলাম না আশা করি ভবিষ্যতেও থাকবো না কিন্তু এত কিছুর পরে আমার মনে হয় যে তাহলে তো অবশ্যই একটা ব্যবস্থা নেওয়া উচিত যাতে করে ভবিষ্যতে এরকম অ্যাটলিস্ট মানুষের ওই নারী ঘটিত কেলেঙ্কার হয়তো আরো অনেক থাকবে পয়সা ঘটিত কেলেঙ্কারও ভবিষ্যতে আরো অনেক হবে কিন্তু সেগুলো কিন্তু এক না একটা মানুষের জীবন থেকে তাই না তো হ্যাঁ সেই সেই জায়গাটা থেকে আমার কিচ্ছু বলা নেই সত্যি আসিফ ভাই আমার মতে এখানে একটা ডিসিশন আমাদের আসা উচিত আপনাদের <laughs> 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 থাকেন <coughs> পাওয়া গেছে আপনি শুনতে পাচ্ছেন 
আচ্ছা আপু আপনি কেমন আছেন হ্যালো হ্যালো আপু আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো আচ্ছা উনি উনি বোধহয় ওনার বোধহয় ইন্টারনেট কানেকশনটা স্লো আমি খুবই দুঃখিত ওনার 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 কথা আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা এখন তাহলে আমি রিয়া আপুকে নিমন্ত্রণ জানাবো রিয়া আপু রিয়া সেন মৌসুম ধাপুর সাথে আমি দেখি পরে আবার কথা বলা সম্ভব হয় কিনা রিয়া আপুকে আমি নিমন্ত্রণ জানাবো আপনি এখন আছেন আপনি এখন একটু বলেন আপনি সেখানে ছিলেন সেই রিয়া আপুকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি রিয়া আপু আপনি একটু এসে কথা বলেন তারপর আবার চেষ্টা করবো মৌসুম ধাপুকে আবার চেষ্টা করবো একটু পরে রিয়া আপনি একটু আপনাকে অ্যাডিং দেখাচ্ছে রিয়া আপু আপনাকে অ্যাডিং দেখাচ্ছে আচ্ছা আরেকবার চেষ্টা করি মৌসুম ধাপুকে আরেকবার চেষ্টা করি তাহলে আপনি সমস্ত তথ্য প্রমাণ দেখেছেন বেশিরভাগ আমি পুরোটাই দেখেছি তো আমি একটু একটু কি সময় হবে আমি কি একটু সময় নিয়ে বলবো আচ্ছা আমি এখানে যুক্ত হয়েছিলাম মানে এই আইডিটা আমি খুলেছিলাম যে হ্যালো 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 আপু আপনার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি না হ্যাঁ এখন ঠিক আছে এখন ঠিক আছে এখন ঠিক আছে এখন বলেন আচ্ছা আচ্ছা সরি তো এখানে যুক্ত হয়েছিলাম আসলে যে যে আমার মতো মুক্ত মনারা অনেকেই আছেন আপনার আচ্ছা ওনার বারবার ড্রপ করছে হ্যালো আপু আপনার ভয়েসটা বারবার ড্রপ করছে আপনার ভয়েসটা বোধহয় নেট প্রবলেম হচ্ছে আপনার আপু আপনার বোধহয় ইন্টারনেটে সমস্যা হচ্ছে তাহলে আপু আপনার আপনার না না ভাইয়া সরি আমার কল কল ঠিক আছে ওকে ইন্টারনেট ব্যক্তিগত ভাবে কোন আলাপ কিংবা পরিচয় কোনোদিনই হয়নি গ্রুপ কলে রিয়া আমাকে নিয়েছিল সেখানে গ্রুপ কলে ভালোবাসা ভাই ছিল আব্দুল্লাহ মাসুদ ভাই ছিল আপনিও হয়তো কয়েক সেকেন্ডের জন্য এসেছিলেন জালালুদ্দিন রুমি ভাই ছিল আরো অনেকে ছিল তো সেখানে সে একটা পর্যায়ে কথা বলতে বলতে সে আমাকে বলতেছিল যে আপনার ভয়েস শুনে তো মনে হচ্ছে যে আপনার বয়স পঁয়তাল্লিশ সে সে কারণে আমাকে রিজেক্টেড ঠুরি বললো আমি বললাম যে এটা কোন ধরনের হ্যাঁ আমি বললাম যে এটা কি কোনো মুক্ত চিন্তকের ভাষা হতে পারে আপনি এভাবে নারীকে অপমাননা করে কথা বলতে পারেন না আপনার রাইট নেই আপনি কেন কারোরই রাইট নেই তারপরে এবার আপনি একজন মুক্ত চিন্তক বলে আপনি দাবি করছেন আপনি লাইভ করে যাচ্ছেন এটা করছেন সেটা করছেন তো এটা তো ঠিক না এটা আপনি কেন বলছেন ধন্যবাদ যে যিনি একজন মাত্র পুরুষ হলেও তিনি মানে একজন নারীর পক্ষে কথা বলেছেন মনে হয়েছে যে এই লোকগুলা যৌনতা বিষয়ে পারভার্ট এইরকম কি কিছু আপনার মনে হয়েছে হ্যাঁ এবং ওই গ্রুপ কলে যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ সে মানে বিভিন্ন মেয়েদের নোট পিকচার সে দিয়ে বেড়াচ্ছিল এবং সে মানে গৌরব করে বলতেছিল যে মেয়েরা তাকে নোট পিকচার পাঠায় আরো অন্যদের অন্য মেয়েদের ওরকম নোট পিকচার পাঠাচ্ছিল হ্যাঁ যেটা আমার কাছে আমার ওই মুহূর্তে ইচ্ছে করছিল যে আমি মাটি ভাগ হয়ে যাক আমি ভেতরে ঢুকে যাই মানে আমি কোন প্ল্যাটফর্মে আসলাম এ তো কৃষ্ণ গহ্বরের থেকেও কৃষ্ণ গহ্বর আমি কেন এখানে আমি ঢুকলাম তারপরে হচ্ছে আমি বললাম যে আপনি এটা কেন বললেন 
বললো যে মনে হলো যে আপনার ভয়েস শুনে মনে হচ্ছে আপনার বয়স পঁয়তাল্লিশ তাই আপনার নাম রিজেক্টে ঠুরি আমি বললাম যে এটা তো আপনি নারীকে অবমাননা করে কথা বলতেছেন এটা এইটা তো কোনো মুক্ত চিন্তক মানুষের কথা হতে পারে না কিংবা তার চিন্তা চেতনা এরকম হতে পারে না তার চিন্তা চেতনা করবে উর্বর তার কাছ থেকে মানুষ শিখবে আপনার কাছ থেকে মানুষ কি শিখছে আর সে আমার তো মনে হয় যে তার পড়াশোনা সম্বন্ধে আমি সন্দিহান তার সে তার কি পড়াশোনা তার আছে আমি জানি না সে চটি বই কিনে কিনে পুঁথি পাঠ করে সে একজন পুঁথি পাঠক আমি তাকে একজন পুঁথি পাঠক ছাড়া আর কিছুই বলবো না সে দশটা শব্দ উচ্চারণ করলে নয়টা শব্দ ভুল উচ্চারণ করে এটা খেয়াল করেছেন কিনা জানি না ভাইয়া ভাবধরছে <laughs> যেন সে ওই ভিডিও কলের মধ্যে বলতেছিল যে মেয়েরা তাকে প্রচুর প্রপোজ করে সে শুধু রিজেক্ট করে হ্যাঁ এরকম একটা ভাব তার মানে খুবই হ্যান্ডসাম তারা হ্যাঁ মুহাম্মদের মত মুহাম্মদের চরিত্র মানে ভিতরে ঢুকে গেছে কোথায় এটা মনে হচ্ছে হ্যালো হ্যালো আপু আপনার কথা আবার শোনা যাচ্ছে না আপু হ্যালো হ্যালো আপু আপনার কথা বারবার আটকে যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ ওই যে বলছিল যে আমি নাকি এটা কখন হতে পারে আমি নাকি আপনি কি বলেছেন আমরা শুনি নাই আমি নাকি এরপরে একটু আমরা শুনি নাই আমি আচ্ছা আমি নাকি তারপরেটবল তারপরে সে কি করে দাবি করে যাদের সাথে আমার কোনোদিন কথাই হয়নি কোনো আদৌ তারা কি করে দাবি করে যে আমি তাদের লিঙ্গের সাইজ জানতে চেয়েছি এটা কি এটা কি সম্ভব যদি সেটা হয় হ্যাঁ সম্পর্কের সম্পর্কের জায়গা তৈরি হতে হয় তখন না তাদের সাথে আমার যদি এরকম কিছু তারা দাবি করে থাকে তাহলে তারা প্রমাণ দিক তারা প্রমাণ দিক তাদের কাছে যদি কোনো এভিডেন্স থাকে থাকে তারা প্রমাণ দিক আমি এই লাইভে বলছি যে তারা প্রমাণ দিক দুজনই প্রমাণ দিক যে তাদের সাথে আমার কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল কিনা কোনোদিন যদি থেকে থাকে সেটা 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 তারা প্রমাণ দিক এটাই আমার লাস্ট কথা এবং এই এই যে নোংরা কথাগুলো এগুলো সত্যি দুঃখজনক এবং হাস্যকর একই সাথে এবং নারী অবমাননার দায়ে আমি তাদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা নেয়ার আপনি বড় ভাই সেই হিসেবে আপনাকে বলছি আপনার কাছে অনুরোধ আপনি এটার ব্যবস্থা নেবেন এবং আমরা প্রত্যেকে শ্রদ্ধার পাত্র আমরা সবাই মিলে একটা শক্তি 